সৈয়দ কিবরিয়া আমাদের আজকের অতিথি শরীফুল পরিবারের সকলের সাথে শরীফুলের সম্পর্ক অনেক দৃঢ় বিশেষ করে মায়ের সাথে তার বন্ধুর মতো সম্পর্ক মায়ের হাতে রান্না শরীফুলের সবচেয়ে পছন্দের বন্ধু রয়েছে অনেক আর বন্ধু ছাড়াও গরিব ও অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়েছেন সব সময় একবার এক পতিতালয়ের একটি মেয়েকে তিনি নিজের খরচে বিয়ে দিয়েছেন মেয়েটি আজও সুখে শান্তিতে সংসার করছেন যে কোনো মানুষ বিপদে পড়লে তিনি তার পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন জীবনের নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে শরীফুল আজ যাহা বলিব সত্য বলিবর মজে কিন্তু কেন তা জানতে চলে যাচ্ছি আর যে কিবরিয়ার কাছে Royal Tiger Dream Presents Jaha Bolibo Shabso Bolibo Recharge Yourself ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা জানলাম যে আজকে শরীফ তথা শরীফুল আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে শরীফুল প্রথমেই যে প্রশ্নটা আপনাকে করতে চাই আমি আজকে আপনি লাখো মানুষের সামনে নিজের জীবনের অপরাধগুলো স্বীকার করতে যাচ্ছেন আপনার বিবেকটা জাগানোর কাজ আসলে কে করেছে যেই বিবেকের তারণায় থেকে আজকে আপনি নিজের জীবনের এত বড় অপরাধগুলো যখন মানুষ গোপন করে সেখানে আপনি আজকে ওপেন করে দিচ্ছেন নিজেকে এই শক্তিটা আসলে কে দিল আপনাকে আমার এই শক্তিটা আসলে হয়েছে এই এবিসি রেডিও থেকে কারণ আমি এবিসি রেডিও দীর্ঘদিন যাবত শুনতেছি তো এটা শোনার পর থেকেই মানে ভুলগুলি থেকে আস্তে আস্তে আমি বেড়ে আসছি আর সর্বশেষ মানে আমি ধাক্কা ঠাকাইছি যখন আমার মা মারা গেছে তখন থেকে আর কি আমি টোটালি এটা অফ করে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি মা মারা যাওয়ার পর থেকে একটা ভেতরে অনুসূচনা এসছে জি জি আর এবিসি রেডিওর যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠানটা শোনার পর থেকে আপনার ভেতরে একটা বিবেক কাজ করেছে যে বিবেকের তারণা বোধ থেকে আপনি আজকে লাখো মানুষের সামনে কনফেস করতে জি জি ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা মূল পর্বে প্রবেশ করতে চাই তার আগে আপনাদেরকে এনশিওর করছি আমাদের সঙ্গে বরাবরের মতো রয়েছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম ফোনে রয়েছেন তিনি আমি সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে একটু কথা বলছি ডক্টর তাজুল ইসলাম মোস্ট ওয়েলকাম আরো একবার আমন্ত্রণ আপনাকে শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং অনুষ্ঠান শেষে আপনার মতামত বরাবরের মতোই আমরা নিঃসন্দেহে পাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর তাজুল ইসলাম রয়েছেন আমাদের সঙ্গে থাকছে এস এম এস পোল যে কোনো মুহূর্তে যদি কোনো বিষয় কন্ট্রোভার্সি হয় তাহলে সেটা আমরা স্টপ করে দেবার জন্য আপনাদের ভোট আহ্বান করি আপনারা যদি সেটাকে পাশ না করেন ইয়েস নো ভোট হয় সেখানে যদি নো পার্সেন্টেজ বেশি হয়ে যায় তাহলে গল্প সেখানে স্টপ হয়ে যাবে আজ পর্যন্ত সেরকম ঘটনা ঘটেনি তবে সেটা যে ঘটবে না তা না আমাদের অনুষ্ঠানে সেই অপশনটি রয়েছে এস এমএস পোল খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি আপনার মতামত জানাতে পারেন এছাড়া চাইলে আপনারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন এস এম এর মাধ্যমে কমেন্টও করতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠানে এস এম এস করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে লিখতে হবে জে বি এস বি স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার কথাগুলো এবং এরপর পাঠিয়ে দিতে হবে ট্রিপল টু ওয়ান নাম্বারে আমি আবারও বলছি প্রথমে লিখতে হবে এ বি সি স্পেস জে বি এস বি স্পেস আপনার নাম এরপর পাঠিয়ে দিতে হবে আপনার কথাগুলো লিখে দুই 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 এক নাম্বারে ফোন করতে পারেন আমাদেরকে ফোন করার নিয়মটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এখানে ফোন করার পরে আপনি ফোন থেকে যে নির্দেশনা শুনতে পাবেন সেই অনুসারে আপনি আপনার কথাগুলো রেকর্ড করবেন প্রিয় শ্রোতা শুরু হচ্ছে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবর মূল পর্ব আমরা একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করতে চাই শরীফ শুরু করুন ছোটবেলায় গ্রামে কাটাইছি মা বাবার সাথে তো ওখানে জন্ম জেলা কোনটি আমার জন্ম জেলা ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট ওখানে আমরা পাঁচ ভাই চার বোন বাবা কি করতেন বাবা এমনি সাধারণ একজন কৃষক কৃষক ছিলেন জি তো পাঁচ ভাই চার বোনের ভিতরে আমি আট নাম্বার আমি আমার ছোট আরেক ভাই আছে তো বড় ভাই ঢাকা থাকে সবাই লেখাপড়া করে তখন শুধু বড় ভাই বাদে সবাই লেখাপড়া করে দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে দুই বোন বিয়ে হয়নি তারা বাড়িতে মোটামুটি খুব আনন্দের দিন যাপন করছি গ্রামের বাড়িতে মাঝে বেশ কিছুদিন পরে যখন ক্লাস ফাইভ পাশ করলাম ক্লাস ফাইভ পাশ করার পরে মানে ঢাকা আসি বেড়াইতে ঢাকা আমার অনেক আত্মীয় সুজনী থাকে তাদের কাছে আসি বেড়াইতে বেড়াই যাই পরে তখন আমি এইটে পড়ি এইটে পড়া অবস্থায় আমি পোলায় ঢাকা চলে আসলাম ক্লাস এইট তো অনেক বড় সময় ক্লাস এইট মানে হচ্ছে আপনি তখন তেরো বছর বয়স সন্ধিকালে আছেন তারও আগে কিছু মেমোরি আমরা জানতে চাই পরিবারে কিভাবে বড় হয়েছেন কিভাবে লেখাপড়া করেছেন থাকে না এরকম কিছু একটা যতদূর মনে পড়ে যেরকম বড় হয়েছে বলতে পরিবারে গ্রামের আট দশটা ফ্যামিলির মতো মানে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি যেটা আট দশটা আছে তাদের মতো ওইভাবে বড় হয়েছি এমনি কোনো হতে সমস্যা হয় নাই তো আচ্ছা ওই আট দশটা ফ্যামিলির মধ্যে যেমন গ্রামে যদি দশটা ফ্যামিলি থাকে তো দশটার ভিতরে যদি পাঁচটা উপর পর্যায়ে থাকে মানে যে কোনো অনুষ্ঠানে বা গোনায় ধরতে হয় তাহলে এই পাঁচটার মধ্যে 
আমাদের ফ্যামিলি কিন্তু আপনি তো এতগুলো ভাই বোন ছিল আপনাদের লেখাপড়ার প্রতি কি ফুল কনসেন্ট্রেশন ছিল আপনার বাবা মায়ের হ্যাঁ হ্যাঁ ফুল কনসেন্ট্রেশন ছিল ফুল কনসেন্ট্রেশন ছিল এবং তারা খুব চাপ প্রয়োগ করত পড়ালেখার জন্য আমার মা মানে লেখাপড়া না করলে এক পর্যায়ে মনে করেন রাত্রে না পড়লে ভাতও দিত না এরকম হুম আচ্ছা আচ্ছা ওকে ক্লাস এইটের কথা বলছিলেন তারপর তারপরে ক্লাস এইটে তখন আমি একবার পলায় ঢাকা চলে আসি ঢাকা চলে আসি হলো এই কারণে ওই যে তখন ওই খেলনা পিস্তল গুলি বাইরে ফাইভ স্টার জি সত্তর টাকা করে বিক্রি করতো ওটা একটা পিস্তল কিনে আমি আমার ছোট বাইরে দিই মেলা থেকে আচ্ছা তো ওইটার ভিতরে আবার পুত্রের গুলি আছে না ওই পুত্রের গুলি থাকে ওইগুলি দিয়া মানে ভিতরে একবার কাট করলে যে চেম্বারের ভিতর গুলি ঢুকে যায় গা জি পরে যে ম্যাগজিনটা থাকে ওইটা নিচে তা আমার এক বন্ধু ওর নাম হচ্ছে আরিফ তা ও আবার কইতেছে কি কয় দোস্ত আমার কাছে একটু দাও তা আমি দিছি ওর কাছে লোক আমার বাম চোখে গুলি লাগছে গুলি লাগার পরে পরে তো আমার চোখ দেওয়া পানি ঝর শুরু হয়ে গেল চোখ লাল হয়ে গেছে পরে মনে করেন দুই দিন থাইকা পরে আমি পলাই ঢাকা চলে আসছি আপনি কেন পলাই চলে আসলেন ঢাকা চলে আসছে এই কারণে ওই বাপ মায়ের বকা বুকি করে ওই গুলি লাগছে চোখে মনে করেন আমার লেখাপড়া করতে ইচ্ছা করে না লেখাপড়া করতে আমার একদম ভালো লাগে না পরে আমি ঢাকায় এসে বললাম আমার সে যুগে আমার নিয়ে চক্ষু হাসপাতালে আসলে এই যে ফার্ম গেট ইসলামে ঢাকাতে কেউ একজন ছিল আপনার ফ্যামিলি ঢাকাতে অনেকই ছিল আমার ফ্যামিলি এটা কি প্রথম আপনার ঢাকা আসা নাকি না না আর অনেকবার আসছে যেমন বাবা মায়ের সাথে আসছি ওকে তো এখানে আমার সে যুগে পরে নিয়ে আসে হসপিটালে তো হসপিটালে দেখানোর পর ডাক্তারে যে ট্রিটমেন্ট সে দেয় এগুলি করার পরে বাসে চলে যাই এখানে থাকি থাকার পরে আমি বললাম যে আমি আর দেশে যাবো না আমি ঢাকায় থাকবো আমি কাজ কাম করবো তো আমার বাই অনেক বুঝাই সুযোগে আমার লয়ে গেছে দেশ দেশ লয়ে যায় তো মাদারিপুর লয়ে গেছে আমার মাদারিপুর কালকে নিতে কালকে নিতে নিয়ে যায় হ্যাঁ আবার কালকে নিতে নিয়ে কালকে নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করে অনার্স করতেছে আপনার ভাই জি ওকে তো ওইখানে নিয়ে আমার দিছে প্রথমে দিছে একটা ইয়াতে বোর্ডিং এ তো যেখানে দিছে এখানে মানে সবাই অনেক বড় বড় সবাই কেউ ইন্টারে পড়তেছে কেউ ডিগ্রি করতেছে কেউ অনার্স করতেছে তো তাদের সাথে আসলে আমি দিই যে আমার মিলবে না আমি হলো সবার ছোট তা আমি চিন্তা করলাম যে এই জায়গায় যদি আমি থাকি তা ওই আমার কইবে আমার এই ডাইনে দাও ওই কইবে এই ডাইনে দাও এই লেগে আমি বললাম যে ভাই এই জায়গায় আমার থাকা হবে না কয়তে কি করবি আমি কি দেন আপনি যদি অন্য কিছু থাকে তাহলে অন্য কিছু করবো আর নাহলে আমি চলে যাবো বাড়িতে ওকে পরে কেন তোর তো বাড়ি যাওয়া যাবে না তাহলে এক কাজ করি তোরে আমি একটা লজিং রেখে দিই আমি কি দেন সমস্যা নেই পরে এই লজিং রেখে দিল আপনার যে বাড়িতে লজিং রাখছে তার হলো দুটো মেয়ে আচ্ছা একটা মানে ছোট দুধ খায় আর একটা হলো ক্লাস ওয়ানে পড়ে আর ওই মহিলা আর মহিলার শ্বশুর আর বাকি যারা আছে তারা একটা মার্ডার মামলায় সব পলাতক পলাতক হ্যাঁ সব পলাতক কেউ নেই বাড়ি কোথায় ছিল বাড়িটা বাড়িটা ছিল কালকিনি কালকিনিতে আর আপনাকে ওখানে লজিং দেখে ছিল জি জি লজিং মাস্টার লজিং বলতে যেটা বুঝি আমি যে ওখানে খাওয়া দাওয়া করবে আর পড়াশোনা করবে আপনি কি তখন কোথাও কোন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন না মানে তখন তো পরীক্ষার বাকি ফাইনাল পরীক্ষার বাকি আছে আর সাড়ে তিন মাস চার মাসের মতো কি ফাইনাল পরীক্ষা এইটের ক্লাস এইটের ফাইনাল পরীক্ষা আচ্ছা তো ওখানে লজিং রেখে দিল জি লজিং রেখে দিল তো লজিং বলতে ওই যে আর ওই যে বড় মেয়েটা যাচ্ছে বড় মেয়েটার আমি লেখাপড়া করাবো আর আমি লেখাপড়া করবো আর আমি থাকবো খাবো এই তারপরে এখান থেকে মেয়েকে পড়াতাম পড়ানোর পরে বেশ ভালোই দিন কাটতেছে মানে কোন ঝুট ঝামেলা নাই আর ফ্যামিলি তো লোক নাই তো আমি তো তখন আরো ছোট না তো আমার তার ভাইয়ের মতো দেখে আমি ও তার ভাবির মতো জানি মানে খুব ভালোই দিন যাপন করতেছি তো এক পর্যায়ে ওইখানে তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি তো আমার যে রুমটা মানে মাস্টারের যে রুমটা আর কি তখন তো আমি মাস্টার মানে মাস্টারের যে রুমটা বারান্দার সাইডে একটা এক্সট্রা রুম ওই রুমে তো রুমে একটা টেবিল আছে একটা চৌকি আছে গ্রাম তো তো চৌকিতে আমি ছুঁয়া আমি চৌকিতে বৈশা পড়ি আর ওই আমার ছাত্রীরা আমি মানে টেবিলে চেয়ারে বসাই তো চেয়ারে বসে পরে ওই পরে ওই তো বাচ্চা মানুষ তো বেশি সময় থাকতে পারে না আটটা সাড়ে আটটা আটটা কিন্তু গ্রামের অনেক রাত তো আটটার পরে ওই চলে যায় বা ওই চলে গেলে ওই আটটা পর্যন্ত ওই ভাবি করে কি আইসা মানে আমার ওই চোখের উপর শুয়ে থাকে মানে খাটের উপর ওকে ওই খাটের উপর শুয়ে থাকে তো হ্যাঁ শুয়ে থাকে আর ওই ছোট বাচ্চাটা যা আছে ওই বাচ্চাটা নিয়ে হ্যাঁ শুয়ে থাকে আর ওই যে মুরব্বি যার কথা বলছিলাম যার একজন হলো তার শ্বশুর শ্বশুর জি ওই হ্যাঁ থাকে ওই পিছনের একবারে ঘরের পিছনে আর একটা রুম আছে ওই রুমের বারান্দায় সে একা শাশুড়ি ছিল না শাশুড়ি মারা গেছে আচ্ছা আর বাকি যারা আছে তারা তো সবাই একটা মারার মামলায় পলাতক জি তো এক পর্যায়ে মনে করেন আমি এরকম বেশ প্রায় বিশ পঁচিশ দিন হয়ে যায় তো ছাত্রীও খুব ভালো মতো লেখাপড়া করতেছে
আরবি পড়ি সবকিছু করে আবার দুপুরে বাড়ি যাই এখন তো ওই এলাকায় আমার কোনো বন্ধু নাই কিছু নাই তো কি করবো এই সারাক্ষণ বই টই পড়ি বসে বসে তাদের একটা পুষ্টি ছিল ঘাটলা বাঁধার না ওইখানে বসে বসে বই পড়ি তো ওই ভাবে আবার ওইখানে বসে বসে ওই ভাবির সাথে কথাবার্তা বলি এমনে তো এক পর্যায়ে তারপরে এমনিতে একদিন পড়াইতেছি তখন আপনার রাত্র মানে নয়টা বেজে গেছে তো নয়টার পরে আমি ভাত খাইয়া আবার আসছি ভাত খাইয়া পড়তে বসছি তো ভাবি প্রতিদিন আর কি চলে যায় আর রুমে তো এরও কিন্তু এক্সট্রা রুম জি তো ওই দিন আর রুমে জানে তো ওই দিন এখানে শুয়ে রয়েছে তো আর বাচ্চা ওই দিনে যে পিচি বাচ্চাটা পিচি বাচ্চাটা হ্যাঁ লগে নাই আচ্ছা হ্যাঁ এসে শুয়ে রয়েছে তো আমি বললাম কি ভাবি মন খারাপ নাকি কয় হওয়া রে ভাই আমি কয় আচ্ছা তাই শুয়ে থাকেন আমি পড়ি আপনি শুনেন দেখ পর্যায়ে আমি পড়তেছি তো পড়ার পরে আয় করছে কি পিছন থেকে পিছন থেকে এভাবে বাদ দিয়ে আমার টানতে ধরছে টানতে ধরে আমার ভাই মনে করো তোমার মাইরা ভাগাই দিব পরে আমি চিন্তা করলাম যে একটা কথা হইলো এটা আচ্ছা ঠিক আছে যাক যাও হয়েছে পরে আমি আর কথা মাইনে নেই মাইনে নেওয়ার পরে যেভাবে যা বল আর কি এর আগে পর্যন্ত আমি কখনো কোনো মেয়েদের সাথে মানে এরকম তারপর কি হলো তারপর যা হ্যাঁ চলে গেল রুমে হ্যাঁ রুমে তো আমি ওখানে শুয়ে রইলাম আর কি করার পরে সকালে উঠে আমি তো তখন নামাজ পড়ি পাঁচ উক্ত নামাজ পড়ি ওই সময় তো সকালে আরবি পড়ি তো সকাল বেলা ফজরের আজান দিছে তখন উঠে গোসল কইরা নামাজ পড়ছি নামাজ পড়ে চলে গেছি বাইরের কাছে বাইরের কাছে পড়ালেখা কইরা তো আটটার দিকে আসলাম তো আটটার দিকে আসার পরে মনে করেন যে মানে প্রতিদিন যে খাবার দেয় তার থেকে খাবারের ধরন আজকে চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেকটাই পুরো চেঞ্জ মনে করেন ডিম দিতেছে সকাল বেলায় গরম দুধ দিতেছে আমার গ্লাসে করে খাও ভাই আমার দিতে আমিও খাইতে আমার তো সমস্যা নাই খাইতে তা আমি চিন্তা করি যে আমি মাস্টার মানুষ তা আমার দিতে আমিও খাইতেছি তো খাওয়ার পরে এক পর্যায়ে আমি ওইখানে প্রায় চার মাস পর্যন্ত থাকি চার মাস কি আপনাদের মধ্যে ধরনের সম্পর্ক একবার প্রতিনিয়ত এবং কি আমি তার কখনো ডাক দিনি যে আসেন আমি একদিনও তার ডাক দিন চার মাসের মধ্যে প্রথম যখন এটা ছিল আপনার তো একেবারেই ইচ্ছা ছিল না তার পরবর্তীতে কি আপনি এই জিনিসটার প্রতি আগ্রহ পোষণ করে নিজে থেকেই ওনার সঙ্গে জড়িয়েছেন নাকি উনি আপনাকে কন্টিনিউয়াসলি একইভাবে এই জিনিস না উনি কন্টিনিউ ভাবে প্রতিদিন আসতো যে মেয়ে ওরকম পড়তো করার পর মেয়ে চলে যেত মেয়ের আটটা সাড়ে আটটা ছুটি দিত তা মেয়ের পরে না টু বি অনেস্ট আপনি নিজের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো মজা খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা বা এই জায়গাটা সম্পর্কে আপনার ভিতরে কোনো গিল্টিনেস কাজ করেছিল কিনা সাধারণত প্রথম দিন হয়ে গেছে ঠিক আছে তারপরে যেটা হয় যদি আরেকবার সেকেন্ড টাইম হয় বা থার্ড টাইম হয় আপনি নিজের তো ওই জায়গা থেকে আপনার যদি ভালো না লেগে থাকে আপনার যদি মনে হয় যে যা হচ্ছে সেটা অন্যায় হচ্ছে তাহলে আপনারই তো এখান থেকে স্কেপ করার কথা কিন্তু আপনি তো সেটা করেননি মানে আমরা ডেফিনেটলি ধরে নিতে পারি যে আপনার মধ্যে এক ধরনের ইন্টারেস্ট গ্রো করেছে এই বিষয়টার উপরে এবং সেটাই হওয়াটা স্বাভাবিক যে কারণে আমি জিজ্ঞেস করছি আপনাকে তো পরবর্তীতে তো আপনাদের দুজনের সম্মতিতে এই জিনিসগুলো হয়েছে দুজনের সম্মতিতে হয়েছে তারপর তারপরে আসতে এইরকম হয়েছে হওয়ার পরে আমি চলে আসলাম ওখান থেকে তো চলে আসা বাড়িতে আসা পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষা দিয়ে আমি চলে আসলাম ঢাকা পরীক্ষা মানে কি পরীক্ষা না 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 ক্লাস এইটের পরীক্ষা জি ক্লাস এইটের কি পরীক্ষা জন্য এটাকে জেএসি বলে না জেএসি এখন তো জেএসি তখন সময় জেএসি ছিল না পরে চলে আসলাম ঢাকা ঢাকা এসা কি করি কি করি পরে যে টেলার্স এর কাজে ঢুকি টেলার্স এর কাজে ঢুকে কাজ শিখি সানমুন টেলার্স এ তো কাজ শিখতে থাকি এক পর্যায়ে এরকম কাজ শিখতে শিখতে মানে তখন আমি পুরো কাজ শিখে যাই কমপ্লিট শুটের ওকে কমপ্লিট শুট জি জি ওকে কমপ্লিট শুটের কাজ শিখে যাই কাজ শিখে যাওয়ার পর আমি ওখান থেকে বাইরে চলে যাই আপনার রমনা ভবন আচ্ছা গুলিস্থান যে রমনা ভবন রমনা ভবন চলে যাই ওখানে যাই মনে করেন কাজ করতে কতদিন শেখেন আপনি কাজ এখানে কাজ শিখি প্রায় দেড় বছর দেড় বছর যাবৎ জি ওকে দেড় বছর শেখার পরে আমি চলে যাই আপনার রমনা ভবন রমনা ভবন এখানে কাজ করি তখন আমি প্রোটাকশনে কাজ করি তো এখানে কাজ করতেছি খুব ভালোই কাজ করতেছি ইনকাম করতেছি টাকা পয়সা কামাইতেছি কারণ বাড়িতে আমার টাকা পয়সা দিতে হয় না বাড়িতে কোনো অভাব নাই তা আমি যেটা ইনকাম করি এটা আমি নিজে ভাঙতেছি নিজে খাইতেছি খুব ফুর্তি করে চলতেছি তো চলতে চলতে এক সময় আমি হঠাৎ করে অন্য একটা ছেলের সাথে পরিচয় হয় আমার পাশে কাজ করে ওর সাথে পরিচয় হয় আমার কয় দুস্থ কি অবস্থা আমি তো কাজকাম করতেছি তো খুব ভালো পরে কয়তো চল আসতে একটু ঘুরে আসেন তো চল টাকা তো তখন আসি তখন মনে করেন যে প্রতি সপ্তাহে প্রায় দুই হাজার আড়াই হাজার টাকার উপরে বিল তুলি ভাতের বিল দেওয়ার পর অনেক টাকা থেকে যায় তো এই টাকা নিয়ে পরে গেলাম ওর সাথে গুলিস্থান একটা আবাসিক হোটেলে যায় তো আবাসিক হোটেলে যাওয়ার পরে আমার কয় দুস্থ দেখ কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে হওয়ারে দুস্থ 
আমি তো অনেক আগে এক ভাবি আসলে ভাবিজির কাছে গেছিলাম আর তারপর তো যাই ঠাই নেই যাইছে আমি যদি পুলিশে ধরে ঠরে লয়ে যাই বহুর বেড়া পুলিশে ধরবো না তুই আয় আমার লাগে क्रमान्वयराधे बोझा बाढ़ते एक समय से प्राश्चित दिखे झुके पड़े से प्राश्चित्य भय है रयल टाइगर ड्रिंग प्रेजेंस जहां बोलो सत्य बोलो तो एक जिन आपके चोखे आंगुल दिए देखिए दी अपराध जिन्हें करें अपराध जो है सेटार पेचने एक बैकग्राउंड थे अपराधट कि भाव संघटित है और अपराधर परवर्त रेजल्ट आसने की दाड़ा यह कारण करी जे जरा भूल कर जरा अन्ाय पथे पा बाड़िए तर मत कर भूल जान आपनारा कख ना करें এবং সেটার রেজাল্ট আমরা পাই আমাদের অনুষ্ঠানে স্বয়ং কারণ এখানেই অনেক অতিথি এসে বলেন যে এই অনুষ্ঠানটি শুনে আমার বিবেক জাগ্রত হয়েছে আমরা ভুল পথ থেকে সরে এসছি এবং সেটার আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে আজকের এই শরীফুল যিনি এই অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বয়ং তার বিবেককে জাগ্রত করেছেন चेस्टाजारे निश्चित তো সেখানে গেছি এখন যে দেখি ভাই অনেক মেয়ে মানে বিশ পঁচিশ জন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে মানুষ তো আমার বলতেছে দোষ দেখ আমি কি হওয়ার দোষ তো দেখলাম তো এত সুন্দর মেয়ে মানুষ আসলে তো এদের সাথে আমি কারোর সাথে মানানসই না কই তুই সবার সাথে মানানসই তুই যারে ডাক দিবি হ্যাঁ তোর কাছে আইবো আমি কি কসকি রে কয় হ্যাঁ আমি কি তো দেই সত্যি কিনা পরে তো আর কথা মতো আমি একজন রে ডাক দিলাম ডাক দেওয়ার পরে পর ওর সাথে যা গেলাম ভিতরে ভিতরে যা ওর সাথে ওই জায়গায় একটা শারীরিক সম্পর্ক হয় শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার পরে এখান থেকে আমি আসে আসার পরে চলে আসি আবার আমার ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরিতে এসে বসি এখানে কাজ কাম করি তখন চিন্তা ভাবনা করতেছি যে আসলে দিন 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 যত যাইতেছে মানে আস্তে আস্তে কেমনি কেমনি আমি দেই যে নষ্ট দিকে যাইতেছি গা আসলে আমি এই ফ্যামিলির ছেলে না আমার মা পাঁচ উক্ত নামাজ পড়ে বাবা একজন ভালো মানুষ সবাই ভালো মানুষ আমি তো দিন দিন নষ্ট হয়ে যাইতেছি গা তো এই চিন্তা ফিকির মাত্রার ভিতরে থাকতে থাকতে মনে করেন যে ওর সাথে মানে এমন একটা সম্পর্ক হয়ে গেল ওই গাজাও খায় গাজা খায় একদিন আমরা ডেকে নিয়ে গেছে সাদের উপরে কয় দোস্ত চল তো গেছি সাদের উপরে সাদের উপরে যায় দিই যে গাজা বানাইতেছে কি রে কি বানাইতেছো সেটা নাম শুনছিস না গাঞ্জা আমি কে হওয়া আমি কে তুই কি খাবি কয় হ্যাঁ আমি তুই গাঞ্জা খুর কয় হ্যাঁ আমি গাঞ্জা খুর কয় তুইও খা আমি না আমি এটি খাইনি এটির গন্ধ হল আমার বমি আয় পরে কয় ঠিক আছে তাই তোর খাওয়া লাগবে না তুই সিগারেট খা আমি কে আমি সিগারেট খাই তুই আমার সিগারেট দেয় আমি সিগারেট খাই পরে আমি সিগারেট খাই ওই গাঞ্জা গুঞ্জা খাইতেছে বেশ ভালো তো গাঞ্জা গুঞ্জা খাইয়া আইসে আর পরে এখন ও প্রতিদিনই মনে করেন তিনবার চারবার করে গাঞ্জা খায় আর প্রতিদিন ওই আবাসিক হোটেলে যায় ও যাইতে সময় আমরা ডাক দেয় আমিও যাই বা আমি ও মানে এরকম একটা মজা পেয়ে গেছি যে ওই ডাক দিলেও যাই আমি না দিলেও যাই আমি ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে তো যাইতেছি বেশ ভালো টাকাও কামাইতেছি পরে করলাম যে দোস্ত এইভাবে তুইবো না তো এক কাজ করি আমি একটা সিট ভাড়া লয়ে লই সিট ভাড়া লয়ে লইলে দৈনিক টাকা ইনকাম করতে পারবো পরে একটা সিট ভাড়া লইলাম কোথায় এটা হলো আপনার রমনা ভবন ছয়তলা থেকে নামে ওই সাতাশ নম্বর বিল্ডিং আইসে মনে করেন সিট ভাড়া লয়ে লিলাম সিট ভাড়া লয়ে এনে কাজ করতেছি দিব্য আরামে কাজ করতেছি টাকা কামাইতেছি মনে করেন পার্টি ওই যারা কাজ নিয়ে আসে কাজ নিয়ে আসে কাজ কমপ্লিট টাকা দিয়ে কাজ নিয়ে যায় मारामारी कर ठीक है 
আমার খরচের লেখা প্রতিদিন মনে করেন সকালে দেয় দশ টাকা বিকেলে দেয় দশ টাকা আমার মেজু ভাই দশ টাকা দেয় দশ টাকা হয়ে যায় তখন তো আর আমি এমনি আজে বাজে কোনো খরচ নেই কারোর ভিতরে শুধু সিগারেটই খেতাম সিগারেট খেতাম দু টাকা সিগারেট খেলে হয়ে যেত ওকে দশ টাকা বিশ টাকা হয়ে যেত সারাদিন পরে এর কাছে বিল ঠিল দিয়ে দিই তো সপ্তাহে একদিন এমনি ঘুরতাম সিনেমা দেখতাম বা বিভিন্ন পার্কে যাইতাম এই টাকা দিত সপ্তাহে দেওয়া যাইছে দুইশো তিনশো টাকা দিতাম বাকি টাকা এরা দিয়ে দিতাম তো এমনি সামনে চলতে থাকি তো এক পর্যায়ে আমি এলিফেন্ট রোড একটা বড় দোকানে চাকরি নেই চাকরি নেওয়ার পরে ওইখানে এটার ফ্যাক্টরি আবার উত্তর যাত্রা বাড়ি তো ফ্যাক্টরির পরিবেশও খুব ভালো তো এখানে আমার এক চাচা তো হয়ে থাকে আমি ওইখানে চলে যাই ওখানে যাই আমি বললাম যে ভাই এখানে ভালো ফ্যাসিলিটি পেয়েছে এখানে আমি কাজ করুন তো বাই দেখলো যে না ঠিক আছে এখানে নিজস্ব একজন লোক আছে তো এখানে কাজ করি তো এখানে কাজ করার পরে এর মধ্যে বাইরে লেখা পড়া শেষ হয়ে যায় তো আর চাকরি হয়ে যায় ওষুধ কোম্পানিতে পশ্চিমবার বরিশালে বরিশাল চলে যায় তো চলে যাইতে সময় মানে এর আগে সব সময় আমার খোঁজ খবর নিত আমি কই আসি কি অবস্থাতে আসি জানতো সব সময় তো বরিশাল চলে যায় আমি বরিশাল যাওয়ার পরে আমার বলে গেল যে ভাই তুই এখানে থাকিস ভালো মতো থাকিস ঠিক আছে ভাই পরে হ্যাঁ গেছে যে মাসে এ মাসে লাস্টে আমি চলে যাই এলিফেন্ট রোড আচ্ছা এলিফেন্ট রোড চলে যায় মানে ওই দোকান চেঞ্জ করে ফেলে অন্য একটা দোকানে আবার চাকরি নেই এই মনে করেন ওই দোকানে চাকরি করি তো তখন আমার ফোন ছিল না জি তো আমার এক ফ্রেন্ডের নাম্বার দিয়ে দিই আমার ভাই ওই নাম্বারে কথা বলে আমার সাথে ফোনে তো প্রতিদিনই মনে করেন ফোন দেয় দুইবার তিনবার ফোন দেয় বরিশাল যাইও যে এলিফেন্ট রোড গেছি বা কুই আসি আপনার ভাই জি জি ফোন দেয় বলতে এরকম টাইমে ফোন দেয় মনে করেন যে দুপুরে একটার দিকে ফোন দিছে যে হ্যাঁ আরিফ তুমি ভাই কই আসো তা আমি যেমন বললাম ভাই আমি তো অনেক একটু কাটাবো না সি এই এটা তো তোমার কাটাবো থাকার সময় না তুমি চলে যাও কারখানায় চলে যাও তা আমি ঠিক আছে ভাই কারখানায় যাম কয় পাঁচ মিনিট পরে আমি ফোন দিবো পাঁচ মিনিট পরে কারখানার মেশিনের শব্দ শুনব আমি আয় করতাম মানে আর কোথায় আমি শুনতাম তো এই আস্তে আস্তে এই এলিফেন্ট রোড থাকার পরে মনে করেন এখান দিয়ে ঘুরি ফিরি ঘুরতে ঘুরতে এক সময় একজনের লাগে পরিচয় আর বাড়ি হলো শরীয়তপুরে ওকে এক পর্যায়ে মনে করেন যে ও একদিন আমার বলতেছে যে আমি এক লোকের কাছে টাকা পাই তো আমার টাকাটা তো দিতেছে না চল টাকাটা স্কুরে আনি আমি কিন্তু টাকা পাস ধার দিস টাকা দিব না কি লিগে ধার নিচে টাকা দিব না কয় হ্যাঁ তুই চল পরে গেছি যাওয়ার পরে কি টাকা পয়সা যাওয়ার পরে দিয়ে যাওয়ার আলাপ সব এই সময়টা থেকে আপনার লেখাপড়া বন্ধ বন্ধ হয়ে গেছে লেখাপড়া করেন না না লেখাপড়া তো অনেক আগে ছেড়ে দিচ্ছে আমি তো এখন কাজ করতেছি টেলারিং কাজ করতে এবং এটা এটা আপনার ফ্যামিলি থেকে মেনে নিয়েছে হ্যাঁ মেনে নিচ্ছে মানে শত চেষ্টা করে আমার লেখাপড়া করাইতে পারে নাই মাইনে না নিয়ে আর লেখাপড়া কি ভালো লাগতো না পড়তেন না কেন আমার ভালো লাগতো না লেখাপড়া করতে ওকে যেটা আপনি বলছিলেন টাকা দিবে না টাকা তুলতে গেছেন বা কিছু একটা হ্যাঁ তো আইলাম টাকা তুলতে কিরে টাকা আমি অন কই যে না টাকা তো পাই না আসলে একটা কাজ আছে কি কাজ আবার পরে এক কথা দুই কথা তো আমি বললাম যা ঠিক আছে তুই থাক আমি জায়গা তো ওইখান থেকে ওইদিন চলে আসলাম ওইদিন চলে আসা তা দুই দিন পরে আমি আসলাম দেশে দেশে আর পরে আমার ভাই এদিকে মানে আমার এক ক্লাসমেট আমার লোকে লেখাপড়া করতো ওই মেয়ে বিয়া করছে গোপনে বিয়ে করছে আসলে এটা আমরা কেউ জানি না মানে আমাকে এলাকার লোকেও জানে না কিন্তু আর ওই বিয়ে করছে আমার এই সেজো ভাই তাই বিয়ে করছে বিয়ে করার পরে মনে করেন ওই আবার এদিন থেকে যে কালকিনি চলে গেছে না কালকিনি যে ওই জায়গায় যায় আর একটা বিয়ে করছে তো এই এই মেয়ে করছে কি যেটা আমার ক্লাসমেট ওই করছে আর গ্রামের লোকজন নিয়ে আমাকে বাড়িতে এসে উঠছে আপনার সেজো ভাই সেজো ভাইয়ের বউ আর কি তো উঠছে বিয়ে করছে সেই এরকম বাড়িতে উঠেছে না না প্রথম যাকে বিয়ে করছে মানে সে মেয়েটা তো আমাদের গ্রামের মেয়ে প্রথম যাকে বিয়ে করছে তো সে এসে উঠছে উঠার পরে যাক কি করে সে অবস্থা কি আপনার ভাই আরো একটা বিয়ে করেছে হ্যাঁ এটা কি পরিবার জানতো না পরিবার যে ও যে দুইটা বিয়ে করছে এটা আমার পরিবারের কেউ জানতো না একমাত্র ওয়াই ছাড়া তো মনে করেন যে ওয়াই এমতে ওই মেয়া তো বড় বোত আয়ে উঠছে ভাই তা আমার তো কয় ভাই আমি তো এই আয়া পড়ছি আমি কই ভাই তুমি এটা আইসো তুমি ঠিক করো নাই তুমি এক কাজ করো তুমি যাও গা তো বিয়ে করার পরে বউকে তুলে নেয়নি আপনাদের ফ্যামিলি না না কেন কারণ ও তো শিকারই করে নাই যে বিয়ে করছে প্রথম বিয়েটা শিকারই করে নি কোন বিয়ে ও শিকার করে নাই যখন ওই মেয়ে ঠিক আছে ওই মেয়ে বুঝছে যে ওর মানে ওর সাথে চাল চলন কথাবার্তিতে যখন মিল খুঁজে না পাইছে তখন ওই মেয়ে মনে করেন যে দূরে আইসে আমাকে বাড়িতে ওই সব তদন্ত করছে তদন্ত করে দেখে যে না ও বিয়ে আর একটা করছে এই পরে আর কি ওই মনে করেন যে ওর বাইক গুলো মানে <laughs> আমি 
ভাইয়ের কি আমার এটা কি আপনার মানে শেষ ভাইয়ের বড় বউকে আপনি এই ধরনের কথা বলছেন হ্যাঁ ও আসলে এক লোকে আমরা লেখা পড়া করছি তো ওকে পরে মনে করেন যে ও আমার বকা আমারে তো না বকাটা দেয় আমার বাপের ঠিক আছে আমার বাপের বড় জায়গায় কাজ করতেছি কাজ করতেছি আমরা একটা ঘর ঠিক করতেছি আর কি মানে পাখির ঘর তো বকাটা দেয় বকা দেওয়ার পরে যে ক্রিকেট খেলার ব্যাট আছে না ওই ব্যাট থাকে সাইডে ব্যাট লয়ে মনে করেন আমি ওর মাই শুরু করি এত বড় সাহস তুই আমার সামনে আমার বাপের বকা দিছিস ওই ব্যাট দিয়ে মনে করেন বাড়ি তিনটা চারটা বাড়ি দিছি তারপর আমার বোনেরা আমার বাপে মা সবাই মিলে আটকাইছে আমার ঠেকাই ধরছে পরে যাই হোক আরে ওন থেকে হয় কানতে কানতে চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে হয় করছে মামলা মামলা করছে আমাকে ফ্যামিলির নামে তাই মামলা করার পরে আমি আয় পুছি ঢাকা আমি তো তখন কাজ করি কাজ করতে আসছি বেশ ভালো তো একদিন শুনি কি যে আমার মায়ের পুলিশে ধরে লয়ে গেছে হ্যাঁ এটা কি কয় পরে আমি গেছি বাড়িতে মানে দুই নম্বর আসে মিলো আমি তা ঠিক আছে পরের দিন কোর্ট কোর্টে হাজিরা দিতে গেলাম কোর্ট সারেন্ডার করলাম আমার পুলিশ ধরে লয়ে গেল জেলে কোর্টে হাজিরা দিতে গেলাম হ্যাঁ কোর্টে হাজিরা দিতে গেলাম তো পুলিশ লয়ে গেল জেলে কোর্টে হাজিরা দিতে গেলাম আমার বেল কাটে দিল বেল কাটে দিল পর আমি চলে গেলাম জেলে যা কান্দাকাটি করলাম জীবনে জেলে যাই নেই নিয়ে গেল গারো দে গারো দে নেওয়ার পর দেখি যে অনেক লোক কেউ প্যান্ট পরা কেউ লুঙ্গি পরা কেউ কানতেছে কেউ আসতেছে কেউ বিড়ি খাইতেছে তো আমি চিন্তা করতেছি যে আমি কই তখন আপনার বয়স কত আনুমানিক তখন এটা পড়ালেখার বাদ দেওয়ার মনে করেন দুই বছর পরে তার মানে আপনি এসএসসি পড়বো আপনি তখন ষোলো থেকে সতেরো বছর হ্যাঁ এরকমই হবে ওকে পরে যাই হোক এরকম চলতেছে সবাই বিড়ি বিড়ি খাইতেছে তা আমি তো ভাই কানতাছি মানে চিৎকার বাইরে কানতাছি খালি তো একটা লোক খুব শিক্ষিত লোক আর কি আর কোথায় বোঝা যায় মানে আমার ধরে বললো যে ভাই আসলে এখানে চোখের পানির কোনো মূল্য নাই কাইন্দা কোনো লাভ নাই আপনাকে ডিরেক্ট গারদে ভরিয়ে দিয়েছে নাকি আপনাকে প্রথম দিন জেলে রেখেছে বা না না গারদ গারদ বলতে কি মানে কোর্ট থেকে কোর্টের কাঠ গড়া থেকে নিয়ে গারদে রাখে গারদ থেকে গাড়ি দিয়ে নিয়ে ওই জেলে নিয়ে যায় কোর্ট আপনার জামিন না মঞ্জুর করে জামিন না আপনার মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল হ্যাঁ আমার মার সঙ্গে দেখা হয়েছে কোথায় দেখা হয়েছে আমার মার সঙ্গে দেখা হয়েছে কাঠ গড়ে মানে আমিও কাঠ গড়ে আমার মাও কাঠ গড়ে ঠিক আছে কাঠ ঘরে দেখে আমার মায়ের দেখে মানে আমি কাইন্দা দিছি আর হ্যাঁ রে আমার মায়ের আজকে কাঠ ঘরে এটা একটা কথা মানে তো আপনার জন্য মূলত আপনি গায়ে হাত তুলেছিলেন বলেই তো আপনার ফ্যামিলির পুরো প্রত্যেকটা মেম্বারের এগেনস্টে সে মামলা তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি কাজটা কি ঠিক করলাম তো একবার চিন্তা করলাম যে না আমি তো ঠিকই করছি ও যদি বিয়া না করতো তাই তো আর আমি মারতাম না বিয়ে করছে দেখি তো আজকে বেজালটা লাগছে কিন্তু কাজটা তো আপনার মেজ একটা প্রথম কথা হচ্ছে কোনো মেয়ের গায়ে হাত তোলা উচিত হবে না এক আর দুই নম্বর যেটা হচ্ছে যদি এটা আপনার মেজ ভাই যদি করতো তাহলে অন্য একটা কথা ছিল সেজ ভাই সেক্ষেত্রে আপনি তো তার সম্পর্কে যেটা হন দেবর হন আপনি তো করতেই পারেন না প্রথম কথা হচ্ছে এটা এবং কোনো ছেলেই গায়ে হাত তুলতে পারে না তারপরও আপনি দেবর সেক্ষেত্রে আরো বেশি তুলতে পারেন না তো সেই জায়গাটি থেকে আপনি তো ভীষণ একটা অন্যায় করেছেন আর এই অন্যায়ের ফলশ্রুতিতে যেটা হয়েছে নারীবাদী কেস হয়েছে আমরা যত বুঝতে পারছি যৌতুক মামলা দিছিল নারী শিশু এবং যৌতুক মামলা যৌতুক বা নির্যাতন মামলা যেটাকে বলে এবং নির্যাতন যৌতুক মামলা দিছে আর কি আচ্ছা তো এই জায়গাটাতে যেটা হয়েছে আপনার কার কারা আসামি ছিল আপনার মা এক নম্বর আসামি না না আমার ভাই ছিল এক নম্বর আমি ছিলাম দুই নম্বর আপনার মা আমার মা ছিল সম্ভবত চার নম্বর তিন নম্বর কে ছিল তিন নম্বর তিন নম্বর ছিল আমার বোন কতগুলো আসামি মানে কত লিস্টে কারা কারা ছিল লিস্টে আট জন আসামি ছিল সকলে আমার ফ্যামিলির সদস্য সবাই ছিল আপনার ফ্যামিলির আমার ফ্যামিলির সদস্য শুধু একজন বাকি ছিল সরি দুজন বাকি ছিল কে কে বাকি ছিল বাকি ছিল আমার মেজো ভাই আর আমার বড় ভাই ওকে হ্যাঁ বলুন তারপর গারদে তো এক লোক আসে বললো যে সে খুব শিক্ষিত বললো চোখের পানি তো কোনো মূল্য নাই তাই একটা বিড়ি বাইর করে দিল আমার কই লন ভাই বিড়ি খান তা আমি ঠিক আছে দেন তাই দেখলাম যে বিড়ি খাওয়ার পরে যে যা মানে দুঃখ কষ্ট ভুলে যেতেছি তখন আমি ডাক দেয় আমার বাপেরা ডাক দিলাম আমি বাবা একটু এদিকে আসেন বাবা ওই গারদে না না আমার বাবা হইলো বাহিরে মানে আমি ওই গারদের ভিতরে আমি ব্যতীত মানে আমার মা হইলো বারান দেয় আমার মার জামিন হয়ে গেছে সে চলে যাবে মানে আমি এখন দুই নম্বর আসে আমার পেয়ে গেছে তো এগুলির আর দরকার নাই তো দেখো জামিন দিয়ে দিছে আমি বাদে আর আমার সেজো ভাই নামে করেন তো যাক আমি গারদে তো আমি আর বাবার এটা আব্বা এদিকে আসেন একটু কি আমি তো এক কাজ করেন আমি তো জেলের ভিতরে যাবো গে তো আমি শুনছি ওই জায়গায় গেলে বিড়ি সিগারেট মেরে লাগে না গেলে ওই কয়েদিরা বলে মাইক ঠাই দেয় ওই পেটারা কইলো যারা ভিতরে আছে তো আপনি আমার দুই তিন প্যাকেট সিগারেট কিনে দেন তুই সিগারেট খাস আমি কই না বাবা আমি তো সিগারেট বিড়ি খাই না তো ওই জায়গায় যদি যায় লাগে তো কই পাম আমি কাছে ঠিক আছে তাই তো আমার আব্বা করে কি চার প্যাকেট সিগারেট কিনে দেয় এটা আপনার খাওয়ার জন্য হ্যাঁ আমার খাওয়ার জন্য আমি নেই বাবের কাছ থেকে সিগারেট কিনে নিচ্ছি পরে নিয়ে
স্টিলের টিনের প্লেট গুলি বড় এত বড় ওটার ভিতরে এক টুক করে খিচুড়ি দেয় আমি যা খাসালা খিচুড়ি দিছে খাই লই তা আব্বা আবার বিস্কিটে ডিসেডি কিনে দিছে তাই আমি খিচুড়ি তো ভালো জিনিস তাই খাই খিচুড়ি মানে খিচুড়ি খাইতে যে দেবে ভালো লাগে না কেমন জিনিস গন্ধ হয় তাই খিচুড়ি খাই না তখন মনে করেন আমি এক জায়গায় মানে এমন এক বেডের উপরে শুয়ে থাকি শুয়ে থাকি পরে এক লোকে আমার ডাক দেয় কামরুল করে নাম ভাই আমার ডাক দেয় কয় ভাই এদিকে আসো আমি কি ভাই তোমার বাড়ি কই তা আমি কইলাম ভাই আমার বাড়ি অমুক জায়গায় এই কাহিনী পরে কাছে ঠিক আছে তা ব হয় না তা ব হওয়ার পরে হ্যাঁ যে চা বানাইলো চা বানাইলো কি দিয়ে আপনার সরিষার তেল আছে না সরিষার তেল একটা বাটির মধ্যে দিয়ে ওটার ভিতরে লুঙ্গি সিরা সলতা বানাইয়া ওটার উপরে আরেকটা দিয়া মানে আরেকটা প্লেট দিয়া টিনের কিন্তু প্লেট গুলি ওটার উপরে মনে করেন চা বানাইতেছে তো চা দিল খাইলো সরিষার তেল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ সরিষার তেল আগুন ধরে দিয়েছে কেন সরিষার তেল তো নাই মানে সরিষার তেল তো পরিচালিত ভিতরে আছে কারণ গায়ে মারতে হয় সরিষার তেল তো যাক সরিষার তেল দিয়ে চা বানাইলো দেখলাম খুব ভালোই লাগলো চা রং চা তো খেলাম চা খাওয়ার পরে সিগারেট দিল সিগারেট ও খেলাম অন্ধে হ্যাঁ গাজাও বানাই তুমি কিউ ভাই এটা না জেলখানা 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 কয় করে এটা হলো শ্বশুর বাড়ি তোমার কি লাগবো টাকা খরচ করবা সবই পাইবা ওকে আমি আচ্ছা ঠিক আছে ভাই তো খান আমার কে তুমিও খাও আমি কে না ভাই আমি তো ভাই গাজা গুজা খাই নেটের গন্ধ হলে আমার বমি আয় আচ্ছা তাই তুমি দূরে বয়ে থাকো তো যাই খাইলাম এক পর্যায়ে আর লোকের পরিচয় হলো পরিচয় দিতে দিতে মানে কামরুল ভাই লোক আমার অনেক আগের একটা সম্পর্ক ছিল অনেক আগে আমি ফরিদপুর গেছিলাম কামরুল এটা এটা হয়েছিল আমাদের জেলের ভিতরে জেলের ভিতরে উনি একজন কয়া দি উনি একজন কয়া দি মানে ওনার মামলার সাজা লেগে গেছে তা যাই হোক ওইখান থেকে তার সাথে পরিচয় হলো পরের দিন সকালবেলা জেলার সামনে বসলাম জেলার ফাইল টাইল করলো পরে আমার দিয়ে দিল কিশোর ওয়ার্ডে মানে বাচ্চাদের সাথে কিশোর ওয়ার্ডে রাইট আমি সেটাই বলছিলাম যে আপনার বয়স কত সেটা প্রথমে জিজ্ঞেস করছিলাম হ্যাঁ বলুন পরে কিশোর ওয়ার্ডে দিল তো উনি যাই দিয়ে সব পোলা পাইন মানে আমার থেকে ছোট ছোট পোলা পাইন এক একটার মানে সাইজ কি এই হিরোইন মিরোইন খায় গাঞ্জা মঞ্জা খায় হাত পাও কাটা পরে আমি বললাম যে এই জায়গায় কেমন থাকম ওগুলো গাঞ্জুটি মঞ্জুটি ডিল লগে থাকা যাবে না তো পরে গেট তো লক আপ ওদের অপরাধ কি ম্যাক্সিমাম গুলো যাদের সাথে কথা বলেছেন জেনেছেন যারা কিশোর অপরাধী কিশোর অপরাধী বেশিরভাগই আছে সিমটাই কারো আছে বোম কারো আছে মাদক এগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে এই ধরনের বেশিরভাগ বলুন তারপরে যাই হোক আমি সুবেদার দেখলাম সুবেদার দেখার পর আমি ডাক দিলাম আমি বললাম যে স্যার একটু কথা শুনেন পরে কি আমি কি স্যার আমি এই জায়গায় থাকতে পারবো না কি লেগে থাকতে পারবি না আমি কি স্যার দেন এই পরিবেশ কি এরা গাঞ্জা মঞ্জা খায় আর থাকা যাবো না আপনি আমার অন্য ওয়ার্ডে দিয়ে দেন পরে আমার কইনা রে বাবা তোর তো বয়সটা আসলে কম তোর কেমন অন্য ওয়ার্ডে দিই বড় গুলো লাগে থাকা যাবে না এনেই থাক পরে আমি কই যা এনেই থাকি মানাই নেই সমস্যা নেই পরে ওই কামরুল ভাই এর লোকে ভালো পরিচয় এর মনে করেন ভাত নিয়ে এসে ভাত দিয়ে যাইতেছে সবজি দিয়ে যাইতেছে তরকারি দিয়ে যাইতেছে মানে বিআইপি খাবার আর কি এমনি যে নর্মালে যে জেলের খাবারটা ওই খাবারটা আমি ফরিদপুর জেলে খাই নেই এটা হলো বিআইপি খাবার সময় রাত বারোটা বেজে ছয় আপনারা সবাই শুনছেন রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু এ আমি আর জে কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে রয়েছে আমার টিম মেম্বার সাউন্ড এডিটর মঞ্জু এবং আর জে রাজু আজকে শরীফুল তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো এখানে স্বীকার করছে শরীফুলকে দেখতে চাইলে আমাদের ফেসবুকে চলে আসতে হবে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু এ এবং যারা কনফেস করতে চান তারা আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এই হচ্ছে আমাদের নাম্বার পুরো সপ্তাহ খোলা থাকে এই নাম্বারটি এবং আরেকটি বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যারা এসএমএস করতে চান এসএমএস করে কমেন্টস করতে চান কিংবা কনফেস করতে চান তারা আমাদেরকে এসএমএস করতে পারেন নিয়ম হচ্ছে প্রথমে লিখবেন এবিসি যেটা আমাদের স্টেশনের নাম টেক্সটে প্রথমে লিখতে হবে এবিসি স্পেস জেবিএসবি স্পেস আপনার নাম এরপর পাঠিয়ে দেবেন দুই 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 এক নম্বরে আমি আবারও বলছি প্রথমে লিখতে হবে এবিসি স্পেস জেবিএসবি স্পেস আপনার নাম এরপর পাঠিয়ে দিতে হবে দুই 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 এক নম্বরে হ্যাঁ শরীফুল তারপর আপনাকে ভিআইপি খাবার দিচ্ছিল আপনি যেটা ভিআইপি খাবার খাইতেছে অন্ত মনে করেন এখানে খুব ভালোই চলতেছে তো আশেপাশে ওরা সবাই কইতেছে কি রে তোর কি লাগে আমি কি আরে বেটা লাগে আমার মামাতো ভাই লাগে খাওয়ান তো দিতেছে খাইতেছে তোরাও খা তো মনে করেন সকালবেলা হইলো জেলের নিয়ম হলো একটা রুটি আর এক চিমটি গুড় জি যে রুটি দেয় রুটিটা অনেক বড় কিন্তু আসলে এটা খাবার উপযোগী না আর আমি তো মনে করেন ওই মেডিকেলের রুগী জন্য যে রুটি বানায় ওই রুটিটা আমি পাইতাছি বা ফাঁসি ডাস আমি লেগে যে রুটি বানায় ওইটা আমি পাইতাছি তা আর আমার দেওয়া ডাইল ভাজি দিয়ে যাইতাছে
পরবর্তীতে আবার কোর্ট পড়লো কোর্টে হাজিরা দিতে আসলো তো ওরে অ্যারেস্ট করে আমার জামিন দিয়ে দিল তো আমি বেরিয়ে গেলাম সেজু ভাই ফাইনালি অ্যারেস্ট হ্যাঁ ফাইনালি অ্যারেস্ট ওকে তখন পর্যন্ত কি আপনারা জানেন যে সেজু ভাই আরেকটা বিয়ে করেছে হ্যাঁ তখনও জানেন হ্যাঁ তখন জানি মানে তখনই জানা হইছে টোটালে ব্যাপারটা জানা হইছে ওই যে লাকি যে মেটার আমি মারছি ওই কিন্তু এই জিনিসটা তদন্ত করে বের করছে যে ও আরেকটা বিয়ে করছে যার কারণে ওর কাছে সে আসে না আচ্ছা আচ্ছা ওকে পরবর্তীতে মনে করেন যে আমি যাবেন আসলাম আসার পরে যখন গ্রামে আসছি মানে বাড়িতে আসছি বাড়িতে আসার পর মানুষ দেখি কানা ঘুষি করে এইটা সেটা মানে গ্রাম তো ভাই অনেক অনেক কথা মানে সামনে কেউ কইতে সাহস পায় না তো আগে চুরে কয় তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি মনে জেল খাটছি এর লেগে কয় আর যাক আমি তো চুরি করে জেল খাটি নেই তারপরে আমি ঢাকা চলে এসে এসে কাজ কাম করতে থাকি এই হাজিরা দিতেছি যাই আসে পরে এক পর্যায়ে যাও হাজিরা দিতে দিতে মামলাটা খালাস হয়ে গেল রায় ফাইনালি আমাদের পক্ষে আসলো যে সবকিছু মিথ্যা ভুয়া বানোয়া তো রায় আমরা পেয়ে গেলাম তো মামলা খালাস হয়ে গেল এর মধ্যে ওরা ডিভোর্স দিয়ে দিছে ডিভোর্স হয়ে গেল ডিভোর্স কাকে দিল লাকিকে হ্যাঁ লাকিকে লাকিকে ডিভোর্স দিছে ডিভোর্স হয়ে গেছে গে সব কমপ্লিট তো যাক জামেলা শাসন খুব ভালো হয়েছে তাই আমি চলে আসলাম ঢাকা ও মাঝখানে আরেকটা মানে এই যে এই সময়টা যখন আমি দেশে যাইতাম খুব তন্ত খুব ঘন ঘন যাইতে তো সাত দিন আট দিন দশ দিন পরে কোর্ট পড়তো এই কোর্টে যাইতাম না তো যাইতে যেত ওই জায়গায় এক জায়গায় পরিচয় হইলো একজনের সাথে তখন মানে জে এম বির ইয়া তো ও আমার বাইক না ইলেকট্রিক মিস্ত্রি সাইন করে নাম ওর সাথে পরিচয় হলো পরিচয় তো বাইক না তো এমনি জানি পরে ওই কয় মামা আমি তো এক জায়গায় সাইট নিয়েছি তুমি একটু আহ পরে আমি তো চল যাই আমার তো কাজ কাম নাই পরে ওর লগে যাই যাই ওই ওই দেখ ঘর মোর ওয়ার্ডিং করতেছে তো নতুন কারেন্টের লাইন যাইতে স্যার ওই এলাকায় তো ওর লগে পরিচয় হইতে পরে একদিন ওই দেখি রাত্রে এরকম একটা পিস্তল বাইর করে দিস এটা কি মামা এটা পিস্তল আমি পিস্তল তো দেখতেছি এটা কি সত্যি না খেল না মানে তখন পর্যন্ত কিন্তু আমি বাস্তব দেখি না আরকি প্রথম দেখতেছি আমি মামা এটা কি খেল না নাকি এটাই বাস্তব তুই এটা লোক এই টিকার টানতে দেখবি গুলি বেরিয়ে যাবো আমি কস কি রে কয় আমি ধরে দেয় যে না খেল না পিস্তল তো এর আগে দেখছি এটা তো হালকা আর তুই অনেক কুজন আমি কি রে মামা এটা দুজন উজন আছে কয় হ তো এটা টানতে গুলি বেরিয়ে যাবো আমি এনে বাইরে শব্দ হইব না কয় তাই চকের মধ্যে যাই পরে সাইড এক চক চকের মধ্যে গেছি চকের মধ্যে যাই কয় ল দিছে তো আমার কিছু টিকার টানতে শক্ত করে ধরে নাহলে কিন্তু যাকি খাইয়া পড়বো আমি কাছে ঠিক আছে তো আমি টান দিলাম যে ঠাস করে গুলি করছে আমি কয় হ্যাঁ কস রে মামা এটা তো সত্যি পিস্তল কয় হ তো চল মানে যাই রাত্র আল্লাহ বেরোলো মন তো রাত্রে আমি ঘুমাইতে পারি না আর আল্লাহটা ও পেল কোথায় জিজ্ঞেস করলেন না জিজ্ঞেসি রাত্রে জিজ্ঞেসি ওর লগে তিন দিন রইলাম তিন দিন থাকার পরে ওর সবকিছু জানলাম তথ্য যে কুইতে টাকা পায় কুইতে আহে সবকিছু জানলাম জানার পরে কইলো এই কাহিনী এই যে সিদ্দিকুর রহমান বাংলা ভাই যে নামে পরিচিত কইলো এর সাথে আমি জড়িত তা আমি আখাউড়া ছিলাম আখাউড়া থেকে আর টিমে আমি জড়িত তো এই এলাকায় আমি বর্তমানে কমান এলাকার এলাকায় যতগুলি আছে জেম বিল্ল সব আমার কমান্ডে চলে আমি কোস কি তোর কমান্ডে চলে তুই পোলা পাইন তোর কমান্ডে চলবে কি পরে ও কয় আমি পোলা পাইন না পরে এটা দেওয়ার বিষয় না কমান্ডাই পরো আমি তাও হইতে পারে আমি তো জানি না কই তুই তো বেটা জেল মেল খাড্ডে এসেছিস তোর তো এই সমস্ত অভিজ্ঞতা ভালো তাই যোগ দিতে আমার কই হ্যাঁ আমি কই না রে এটি দ্বারা আমার দ্বারা হইব না পরে আমি কই আমি জামকে ডাকা কয় ঠিক আছে তাই যাই কালকের দিন থাকে যা যাই হোক দুই দিন রইলাম তাই আমি আয় করে ঢাকায় ঢাকায় আমি তো চিন্তা করি যে আয় বাইক না তো দেশে আসেই তাই এলিফেন্ট রোড আবার আসি আবার এসে কাজ কাজ করতে থাকি তাই আবার এই সৈয়দপুরে খোকনের লগে আবার কথা বলতে কয় দু চল বাংলা মোটর যাই চল যাই আইসি বাংলা মোটর বাংলা মোটর আয়া কয় যে একটা কাজ আছে আইসকে কাজটা করবো আমি কি কাজ করবি কয় তুই থাক ঠিক আছে থাকলাম সমস্যা নেই তাই রইলাম থাকার পরে কাজ বারোটা একটা বাজে গেছে পরে আইসি এই সাত পার্কে রে না আয়া ওই পার্কের ভিতরে ঢুকলো ঢুকে দেখি ওখান থেকে সুরি চাকু বের করছে বড় বড় এই সাইজের সুরি চাকু চাপাডি মাপাডি বের করিয়া এটি এক একটা এক একজনের কাছে দিতে আছে তাই আমি করবি কি তোরা তুই একটা লোক আমি দিই তো লোয়া তুই যে রিসকা থামে এই শুরু করলো চিনতে কিভাবে করলো মানে এই কাঠাল বাগানের ডালটা আছে না তো আমরা সাইডে সাইডে দাঁড়িয়ে রয়েছি একটা রিসকা আছে সিঙ্গেল একটা লোক বসা তো রিসকাটার ডাক দিল থামাইলো এই দাঁড়াও যাই এই সামনে এই কি আছে বাইর করতে বলে গুলি করে দিন খুব জায়গায় হলাম এই সেই এরকম আর কি হুমকি দামকি দিতে রাখ থাকলো দিতে পরে বেড়া মনে করেন যে অনেক আছে যে চিক্কুর বাক্য দেয় বাবারে আমার চিন্তে কেড়ে দশ আমার ডাকাইতে দশ মারে আল্লাহ লোরে তো ওই লোক আর চিক্কুর বাক্য দিল দেখলাম টাকা পয়সা দিয়ে দিল ওরা টোকা টাকায় সব লই লো তো লগে ওই দিন কাজ করে আমার টাকা দিল সকালে সাতাইশশো টাকা সারা সপ্তাহে কাজ করে প্রায় সাতাইশ
টাইম কে যাক আর কামাল রে টাকা দেস কই আমরা যদি ধরা খে কামাল ছাড়ে আনবে আমি তাই কই আমি কাছে ঠিক আছে যা পরে অগলগে তিন দিন করলাম তিন দিন করার পর দেই যে কামালই সব টাকা লয়ে যায় মানে আমরা যদি একজনে পাই 2500 ওই মনে করেন একলাই পাইলো 7000 8000 কি না এটা তো ঠিক না পরে আমি কোকন টাক দেই কই কি কোকন লুৎফর ওই দুজনে টাক দিলাম আমি কি লুৎফর এই যে জিনিসগুলি কার এটি কই কামালের আমি কি আমি যদি এটি কিনে দেই তাই আমার কি তোরা কামালের মতো ভাগ দিবি কই হ্যাঁ অবশ্যই দেব আমি এটি আমি কিনে দেব কে দে लुंगी पोरा तो फाका टे रिक्सा घंटे मोबाइल खावा दावा कर 
তখন ফসল হয় নেই মানে আজান দেয় নাই ফজরের তাই আমি ফজরের আজানটা দেব ফজরের আজানটা দিলে যেমন কেন কই যাবো আমি কি আর জামুনে বয় এনে পরে ওখানে বইয়ে হোটেলের ভিতরে বইয়ে মানে হোটেল মাত্র খুলছে আর কি তো ওই জায়গায় ভিতরে বইয়ে আমি ওকে সবারে টাকা দিলাম মানুষ হইলাম আমরা পাঁচজন আমি সহ তাই আমি কই দেখ পাঁচজন মানুষ টাকা হয়েছে এই কয় টাকা এই কয় টাকা খরচ হয়েছে অন্তরা কে আমি কি করবি কারণ তোরা তো কামাল রে মনে করে এক্সট্রা অর্ধেক দিয়া এরপর অর্ধেক আমার সবাই নিতাম এটা করণের দরকার নাই মনে করে এক্সট্রা দশ হাজার টাকা এনতে রাখে দিলাম যেমন এই দশ হাজার টাকা রাখলাম যদি কেউ এর ভিতরে অ্যারেস্ট হয় তাহলে আরে সারাই আনো এটা দিয়ে আর মাইনে নিল মনে করেন এক একজন বাঘে কেউ পাইতো আগে পাইতো পঁচিশশো পনেরোশো আষ্টশো আর এমন মনে করেন যে অনেক টাকা তো বাঘে পেয়ে গেল যাক বাঘ টাক করে দিলাম সবাই তো সবারই দিয়ে দিলাম যার মোবাইল নেই আরে মোবাইল দিয়ে দিলাম চালা যায় তারপরের দিন থেকে শুরু করলাম মানে এমনি করতে করতে প্রায় দশ বারো দিন এরকম করলাম টাকা পয়সা যা কামাইতেছি এগুলি মনে করেন আমি ব্যাঙ্গে চুরে খাইতেছি এক জায়গায় যাইতেছি একটা জিনিস কিনতেছি দেখতেছি যে চাইতেছে সেটা দিতেছি পরে আরেক দিন এক লোকে একটা ইনফরমেশন দিল কি যে এক জায়গা দিয়ে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা যাবে টাকাটা যদি রাখতে তাহলে একটা পিস্তল লাগবে আর আমি কেউ নাম পিস্তল কই পাবো আমি তো পিস্তল আনতে যাইতে উপদেশে পরে ঘুরতে 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 কোনো মাথায় কোনো কাজ করে না পরে দিলাম সাইন ফোন আমি বাকি না এই কাহিনী বাবা আমার তো একটা জিনিস লাগে তুই একটু জিনিসটা দিতে রোজ পর বাবা যদি চোট মোট খাই যায় আমার এটা কিন্তু তো ফেরত দিতে হইব বাবা চোট খাইবো না আর চোট খাইলে আমি ফেরত দিব যদি আমি বাইসা থাকি আর আমি মরে গেলে তো নাই কাছে ঠিক আছে তা তুই আয় লয়ে যা পরে আবার আমি করলাম তুই মাওয়া কাটায় আমি আইতেছি পরে আমি মাওয়া যায় ওই পার যায় পিস্তলটা লয়ে এলাম খাই না ইনফরমেশন দিল সিএনজি ড্রাইভারে আর সিএনজি দিয়া প্যাসেঞ্জারটা যাবে ওকে তিন লক্ষ টাকা থাকবে আর কাছে ও বলছে যে এক টাকা যদি কম হয় টাকা আমি পুরাই দেবো ঠিক আছে তাই কেমনা কেমনা কি করতে হবে সিএনজি ড্রাইভার করল যে আমি রাস্তাতে যাবো মানে আর সাথে তো আমার ফোনে টকিং হবে সিএনজি সাথে আপনার যোগাযোগ করলে কিভাবে সিএনজি ওয়ালার সাথে সিএনজি ওয়ালার সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছে আমি ওই যে যখন নীলখাত যাইতাম না নীলখাত যায় যখন প্রতিদিন দেখতে যাওয়া প্রতিদিন এরা আহে প্রতিদিন আয় মনে করেন ভালো ভালো খাবার খায় কেউ তেহারি খায় আর কেউ যদি রুটি খায় তবে মনে করেন নেহারি সারা রুটি খায় না মানে আর সিগারেট খায় সবাই মনে করেন ব্যাঞ্চন সিগারেট খায় মানে সবাই একেবারে ঠাসকি লাগে স্যার বাবার বাবা মানে চেহারা তো ততটা ভালো না যে কবে যে এগুলি ধনী ঘরের পোলা পাইন তা তো না তখন চেহারা তো বুঝে যে কামলা কামলা বাপ পরে পরে একদিন দুই দিন তিন দিন ফাট করে আমার একদিন জিজ্ঞেসে ভাই আপনারা কি করেন পরে আমি ভাই আমরা কি করি এটা জানি আপনার লাভ কি কয় ভাই আমি সিএনজি চালাই আমি আপনি সিএনজি চালান ভালো তো আপনি ড্রাইভার করেন ভালো কাজ করেন তো জান ভালো তো না ভাই আপনারা কি করেন আমি কি করবেন আমার লাগে কয় হওয়া করবো আমি আমি তো চুরি করি আপনি আমার লাগে চুরি করবেন পরে আইসা দিস আমি হ্যাঁ চুরি করি দেখছেন চুরির টাকা পরে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আপনার নাম্বারটা দেন আমি নিয়ে যান পরে নাম্বার দিয়ে দিলাম নাম্বার নিয়ে গেছে তো প্রায় দিনই ফোন দেয়া জানায় কি অবস্থা ভাই কই আছেন কি হ্যাঁ ভাই ভালো ভালো হয়েছে কথাবার্তা যাক বাংলা মোটর দিয়ে আমি কাঁঠাল বাগানের এন্তে ঢুকলো আপনার এন্তে জানলে পারেন আপনাকে সিস্টেম অনুযায়ী সিগন্যাল দিবেন আমার ও মাইক ঠেক দিয়ে ঠিক আছে মাইক দিতে তো আর কম দিব না পরে আইলো আর পরে ফোনে তো কত হইতেই আছে আর ও ফোনে কথা কয় মানে ওই প্যাসেঞ্জারে কথা বলছে যে মিয়া তুমি গাড়ি চালাইতে এত কথা যদি তোমার বউ লাগে কত তো কেমনে গাড়ি চালাইবা মানে মানে বউ সে যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতেছে মানে আমি ওর বউ বুঝাইতেছে হ্যাঁ তুমি ঘুমাও এই সেই মানে বউ লাগে আর কি যেভাবে কথা বলে ঠিক এইভাবে কথা বলতেছে তো যখন কইলো বাংলা মোটরতে ঢুকছি তখন আর কি সিএনজি টাকা মাটকানোর পরে সিগন্যাল দিলাম হয়তো গাড়ি থামাইছে তোমার পরে গেট করলো গেট করার পরে ধরছে ধরে লোকটারে আমি বলছি যে পিস্তলটা শো করছি পরে আমি বলছি যে ভাই আসলে আপনি চিল্লা চিল্লি করেন না আপনার লোকে যা আছে এগুলি সব দিয়ে দেন চিল্লা চিল্লি করলে ভাই কাম হবে না আমরা এগুলি নিয়ে যাবো উল্টা আপনি মাইদুর খাইবেন কোনো লাভ হবে না কেউ বাঁচাবেন আপনার পরে লোকটাই কয় ভাই আমার অনেক কষ্টের টাকা আমি তো টাকা সবই কষ্ট করে কামাই আমরা কষ্ট করতেছি না এই দেন না সারাটা রাজ্যে গিয়ে বই রয়েছে মশাই আমরা কিছু রায় নেই এত কষ্ট করতেছি কি লেগে টাকা লেগে তো দেন টাকা দেন পরে ব্রিফ কেসটা লইলাম লোয়ারে চেক মেক কইরা এর কাছে মোবাইল টোবাইল পাইলাম সবকিছু লইয়া তুললাম সিএনজি ড্রাইভার করলাম সিএনজি ড্রাইভার মানে ও একটু লড়া ছড়া দিছে গেট খুললে আরো মনে করেন মায়ের ইচ্ছার ওম ঘুষেছে ওরে যা গিলাস মেলাস ভাঙ্গে দিছি টাইম না জায়গা গাড়ি পরে গেছে গা তোর লগে তো কথা হইতেই আছে মারটা আপনাদের প্ল্যানই ছিল যদি আরো সন্দেহ করে পরে ওর মোবাইল রেখে দিছি ওর মোবাইল রেখে দিছি ওর মোবাইল যে রেখে দিছি রেখে দেওয়ার পর আমার চিন্তা
মানে খুব খুশি তাহলে আমি তো বড় একজন গুন্ড হয়ে গেছি একটা পিস্তলের মালিক আমি চার পাঁচটা পোলা বেন চলা আমার কথা আমি তো অনেক কিছু যাক ভালো চলতেছি আমি পিস্তল দিয়েছি টাকা কত পেলেন ওখানে টাকা পেয়েছিলেন পুরো টাকা তিন লক্ষ টাকাই পেয়েছিলাম তিন লক্ষ টাকা পেয়ে তারপরে আবার বাংতি পাইছিলাম প্রায় সাত আট হাজার টাকার মতো শক্তিশালী মামুন করে একটা লোক আমি জানলাম যে হ্যাঁ পিস্তলের ব্যবসা করে তাহার কাছে গেলাম একদিন যে ভাই একটা কাজ করবো আমার একটা পিস্তল দেন কি পিস্তল কি দিয়ে কি করবো আমি কাজ আছে দেন আপনি একদিনের লেগে ভাড়া দেন বাড়ায় কত দিবেন কোন বাড়া বুড়ে না তুই এক কাম কর বিশ হাজার টাকা দে বিশ হাজার টাকা দে তুই এটা নিয়ে যা ওকে আমার বিশ হাজার টাকা জমা দিবি তুই এটা নিয়ে যাবি একটা কাজ উঠবে প্রতি কাজে আমার দশ হাজার করে দিবি কারণ পিস্তল নিয়ে গেলে কোনো কাজে এক লাখ টাকা নিচে আসবে না এটা লগ টার্গেট আর যদি একটা গুলি ফাটে মানে ছয়টা বিচি দিয়ে দেবে ছটা গুলি দিয়ে দেবে ছটা গুলি যদি একটা গুলি ফাটে তাহলে প্রতি গুলিতে বিশ হাজার দিতে পারে ঠিক আছে দিন ভাই যান পরে বিশ হাজার টাকা গুলি বিশ হাজার টাকা দিয়ে দিলাম এর মধ্যে আমি আবার মনে করেন যে জুয়া খেলা শিখে গেছি কোথায় খেলতাম জুয়া খেলতাম বিভিন্ন জায়গায় সদরঘাট যায় টার্মিনালে খেলতাম তারপরে ওই মুক্তিযোদ্ধা ক্লাবে কিভাবে কাটাকাটি মানে এপার ওপার কাটাকাটি খেলতাম তো এই জুয়া খেলি জুয়া খেললে টাকা এন্ডে কামাইতেছি এন্ডে দিতেছি মানে টাকার প্রতি কোনো মায়া দেয় নাই যে যেমন কামাইতেছে পারতাছি ভাঙতাছি খাইতাছি শেষ টাকা চাইতাছে একজনে দিতেছি কি কাজটাই হচ্ছে চিন্তাই হ্যাঁ ওই সময় টোটালি ওই সময়টাতে পুলিশের সঙ্গে আপনাদের কোনো যোগাযোগ ছিল হম পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে পুলিশের আপনারা চিন্তা ওই সময়টাতে যে আপনারা চিন্তাই করছেন বা দুই নম্বর এই যখন পিস্তল হয়েছে তখন চিনছেন কিভাবে চিনলেন কিভাবে যোগাযোগ করলেন কিভাবে চিনলাম একদিন কারণ বাজার মুচুরে থেকে আমার একটা পোলা দূরে লয়ে গেল দূরে লয়ে গেছে চেক করছে ওর কাছে একটা ছুরি পাইছে মানে পায় যে কারণ ছুরি চাকু মামলায় চালান করে দিব পরে কয়েছে ভাই ঠিক আছে তাহলে আমার বাইরে ফোন দিবে আল্লাহ কতক্ষণ দে তোর বাইরে ফোন পরে ফোন দিল তো ফোন দেওয়ার পরে আমি বললাম যে দেখেন আপনি যদি ওরে দিয়ে দেন চালান করে কোনো লাভ নেই এতে আপনার পকেটে দুই টাকা এবো না তাহলে লাভ কি ওরা চালান দিয়ে ওরে এক কাজ করেন ওরে যদি আপনি সাইডে দেন আপনি কিছু টাকা পেবেন আপনার এটা লাভ আছে পরে গতি কি আমার ঘুষার দোষ আমি কেউ ঘুষ না এটা হলো মনে করেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক কেন আমি চুরি করব আপনি ধরবেন আর আপনি আমার সারবেন এটি নিয়ম এটি করেন আপনার আমি ব্যবসা করি এটি ভালো হইব পরে কাছে ঠিক আছে কত দিবি কমি আপনি চান কত চাইবেন কাম তো চাইলে এক লাখ চান আমি বুঝলেন এক লাখ আপনিও চাইবেন না আর আমি এক লাখ দিব না কি লিখা কারণ মামলা কত ঢুকে এটার আগে ওজন মাপতে হইব পরে কাছে ঠিক আছে এক কাজ কর তুই দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা পোলা পাঠাই দে তুই আইয়া আর লয়ে যা তা আমি চিন্তা করলাম যে আমি যদি যাই আমার তো বান দিতে পারে কারণ টাকার কথা আমি মোবাইলে ঠাস ঠাস করে কইতেছি তাহলে ও চিন্তা করবে আমার বান্ধ দিলে তো আমার টাকা তো আরো বেশি বেরোবে আর গুণ না আপনি আমার চেহারা এখন দেখবেন না সমস্যা নেই আমি একটা লোক পাঠাই দিতেছি ওর কাছে সাত হাজার টাকা দিয়ে দিতেছি আমার পোলাডার ছেড়ে দিয়ে পরে কাছে দে যাই যাই ঠিকানা দিছে ঠিকানা মতো পাঠাই দিলাম পরে ওরে না সাইরা আমি কত তোর এই পোলা শোয়াট কে দিলাম আমি দেন আটকে কত খেয়েছেন সাত হাজার কয় হওয়া আমি কই কালকে যদি ওকে যাবেন না করাইতে পারি আমি ঢাকা সরকারি মুখ দেওয়া হবো না আপনি ওকে কি করবেন অন্য জেলে রাখবেন থানায় ভরবেন সকালে চালান করবেন দুপুরে কোড উড়াইব দুপুরে কোড উড়াইলে আমি লগে লুয়াম আপনি লাভ কি আপনি সারা জীবন খালি খুঁজবেন আর ঘুরবেন কেউ পাইবেন না ঠিক আছে তাই আমি ছেড়ে দিতে আসি আমি তোর লগে বেমেনি করবো না কিন্তু তুই আমার লগে বেমেনি করিস না আমার নাম্বারটা রেখে দে আমি ঠিক আছে আপনার নাম্বার রেখে দিলাম আর আপনার এই এলাকায় যখন ডিউটি পড়বে তখন আপনি আমার ফোন দিবেন আপনার বাজারের টাকা প্রত্যেক দিন আপনি আমার তো লয়ে যাবেন আমি আমার পোলা পানি কি করে আপনি দেওয়ানোর দরকার নাই কাছে ঠিক আছে তুই এভাবে আপনার সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে একবার পুরো কন্ট্যাক্ট করে আলালাম যে প্রতি সপ্তাহে ঠিক আছে আপনি দশটা মুরগি পাবেন এরপরের দিন হ্যাঁ ডিউটি জায়গায় আমি মানে টাকা দিয়ে ডিউটি জায়গায় ফেলাই যাই হোক হ্যাঁ ভালো হয় ফোন দিয়েছে বাইক না আমার ডিউটি আমি কাছে ঠিক আছে সারা রাত তো আসেন কয় হওয়া আমি সকালে যাইতে সময় মুরগি লয়ে যান প্রথম দিন দিয়েছি পাঁচটা মুরগি আমি জান এটি লয়ে যান গা আমি জানি এক লোক দিয়ে পাঠাইছি আমার এক সারা দিয়ে পাঠাইছি জান দিয়ে যায় মামারে দিয়ে মামার লয়ে যায় ওহ মামা তো পুরো খুশি কয় বাইক না লুঙ্গি পরা গামছা গলা ধারে দেখি এক রিস্কা এক ভদ্রলোক আসতেছেন বয়স্ক টাইপের তা ওই দারোগার গাড়িটা হনি দারোন তা আমি বললাম যে মামা 
नियम हम लिखते जेबीएसबी स्पेस अपना नाम एरपर पाठ दीते हैं दुई 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 एक नम्बर फिर चीज आरोप शरीफुलर का शरीफुल तरह जरा बनार गाड़ी उठे जो होते तो बल्लम जो मामा एक हमें पुरी स्थिति जो दिवाये बहुत है तो लेकिन तामे आपने गाड़ी तू ठेजम तो ठीक है से तू जो दिया हमारे गाड़ी पुष्ट आज तो परोस तो तो आये पुली तो न गाड़ी डटो पुली श्रम का से ठीक है से तो की कोर मुकी चुनाई लोग और वही साइड है अन केरो डाक उद्दीत परी नहीं नहीं मैंने इसे दारा पर दारे रही से पर वो लोग टर मैंने जाए ठाड़े माल में चोट करना चोट करने वाले से पर मैंने बामती डायनर दिमाग से मारो पर दे इसे एक तो लोरा सोरा दिसे पर एक लोग सी एक लोग को एक कर सेज़ा फलम एक तो लोरा दिवे ना एक बार सेज़ा फलम चुप कर बोए था बहुत लोग के मुँह पर थाबा दिसे शाडर पकड़े थाबा दिया दिसे शाडर पकड़े तो टाइगर है ना पर पेंटर पकड़े टाइगर बीसी पर हम भी बाहर करें तुम लीड दे माता सीज़न पर बाहर करें कोत्ते कोत्ते बाहर कोर्स है टाइगर आमी थाबे तू बेलू इसी लोअर करे पायलम मोबाइल लोला में एक टा पर लोया आम दिसे और किसी के दिसे सिंदेगर सिंदेगर स एक दूर जगह गाड़ी बितर गई किसी बीस उन्नीस डेगा गाड़ी बितर गई है आमिर कोई तो सिर्फ पुलिस टेबल आमरा ध्यान कर लगाम गाड़े किले गाड़ी कर लगाम हम ये गाड़ी शोभे लेकिन तम सिन शोभे आमरे सिन यार वे ध्यान कर लगाम तत्री आमरे दावदी से कोई कौन कहें कि हो दरना ध्यान कर लगाई दी से पब्लिक तेज एक तरह से जामर कौन है सांप कौन है कोता बेटे से अंको हाँ कोई एक बार फिली मैंने वो लुट फरो फोन दिसे हाँ दोस्तों कोई आज तुम्हें कहाँ आमित तो शात्रस तमुरे ऐसी अंगवी दोस्त आमित सुनार का मुसुरा सी तेज एक आमित का कास्कुसी कोता बेटे सी तो तू था दस पुनो मिनट लग बाम रहते तू � तो हम लोग तो थोक हैं इस आये ये देखिए को पुलिस है दोस्त पुलिस है गाड़ी तो बोले हाँ दोस्त पुंडु मिनटर मुद्दा है तो से पुलिस है किसको है ना इस रियली अनथिंकेबल अनथिंकेबल अमरा एक एसएमएस पोले जितने चाहे जहाँ ऐतो खून पोजन तो सुन चेन अमरा तो देखी जहाँ मतलब लिस्टर जड़ाते हैं इस आफ्टर � our city, how it is possible? Apni jagat ke apni believer jagat hi kato tu kuni thevat chen. Jodi mone koren je shodi full jai ekhane bolche, sheita shottto ebang that is possible. Ta hole apni league ban yes. Ar jodi mone koren je this is not possible, ta hole apni league ban no. Ami ek aastha jagat dekte chhe apna thevat je je ghorna to bolche she ekhane kato tu ko manush believe koren je ta shottti shottti shombob. Fine. Apni jabe vote ta korben. Prathom league ban A B C space yes othoba no. Ami abado bolchi. Prathom league thevat apna thevat station er naam A B C space yes othoba no. पर पाठिए देवें ट्रिपल टू वन नम्बर झटपट पाठिए देवें एक पढ़ी जानिए देव अपने एस एम एस पोलर रेजल्ट कत शतांश मानुष घटना के बिलीव कर कत शतांश मानुष घटनाटी बिलीव करते फाइन तरह तार पर कौन सा बोला हम कौन सा बोला और पर बोला जो ठीक है से तो आपने थाना चलें नहीं डे मामला को तो वो सीज़र लिस्ट आ से ही शेप ऑफ़ कर सकते हैं अरे बुझे लो अरे बुझे न पड़े मैंने वो लोग बुझे कैसे जा शुल्लो किस यू बोला आपने थाना आशन अन्न थाना आशन को या गाड़ी टांडे जाके बैठा इस्टेम प्लस अशाम लगे सिर्फ आम के वो दूर में एक खुले नाप बेहतर करता से खुले दिस एंड खुले दौर परे मैंने आम ये बितर बुरे टाके साइज करा फले सी तो ना हम जाने पुलिस टाके पहले शो भी रह गया दिवो कोई बाम आर दिया तो आम आर दिया तो और आम कलम की पास उधर टाके शो करती और आम कोई मामा कोई कि आम के नहीं था मन था मैं खंडो करे जाए खेलम खंडो करे जाए खाए बिल दिलाम उल्लो शार शत छोटा का बिल आम ही जीसी बिल बिल दिया और ना इसे आर पर दरोग रह दिलाम आम यार हैर कैसे शॉप टाके दिनी आम कोई मामा पास उधर टाके आसे तो ते कस करे ना आपने नन्हे कजर आर आपने सेवा इसालत गो दे दे दो तीन शोकरे 
পরে কাছে ঠিক আছে তুই যেটা ভালো মনে করো তো হ্যাঁ দিলাম এক হাজার আর লগে আসলো চারজন তাই হ্যাঁ চারজন দিলাম দুই হাজার তারপরে দুই হাজার দেওয়ার পরে আমি চিন্তা করলাম তারপরে তো আমার কাছে অনেক টাকা আছে এর কাছে টাকা পেয়েছিলাম আমি বত্রিশ হাজার বত্রিশ হাজার বত্রিশ হাজার পরে গেলাম সাত রাস্তা মুড়ে এলাম আয়ের দিকে গেলাম অগো কামের কাছে বুঝতেন কিভাবে যে এই মানুষগুলোর কাছে টাকা আছে কারণ এত টাকা মানুষ সাথে মুভ করার কথা না এত রাতে এরা আসলো মানে একটা জিনিস টার্গেট করতাম যে কে ব্যবসায়ী যার টাকা আছে সেই বইলা দেয় যে আমার কাছে টাকা আছে কিভাবে বলে যেমন মনে করেন যে একটা লোকের কাছে যদি টাকা থাকে সে কিন্তু বারবার জায়গাটা হাত দিবে বাপ তার বাপ ভোগী মানে অন্যরকম একটা খুব ভয় প্রভৃতি থাকে এইরকম থাকে তো এইভাবে বোঝা যায় আর কি তো এরকম খুব কম হয়েছে যে জীবনে মনে করেন যে আটকাইছে আটকে টাকা পাইনি এরকম খুব কম হয়েছে হয় নেই বলে চলে যাই আইলাম সাত রাস্তার মোড়ে সাত রাস্তার মোড়ে কাছে খোঁজ খবর নিলাম যে যে না ওরা খুব ভালোই ওরা ইনফরমেশন আছে কাজ করবে তো যা করে এতে কাজ কাম হইলো মোটামুটি ভালো হইলো আইলাম আয়া এরপরে একে একে চারটা পিস্তল সংগ্রহ করলাম আমি আর একটা কাজ করবো ওই কাজটা অনেক বড় কাজ সাড়ে সাত লাখ টাকা পাবো ওই সিএনজি ড্রাইভারের ইনফরমেশনে কারণ ওর ইনফরমেশন ভুল না যাক সাড়ে সাত লাখ পাইনি কাজ করলাম কাজ করতে গেলাম কাজ করিয়া সাকসেস করে আসলাম টাকা পেলাম সাড়ে তিন লক্ষ টাকা তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তো সকলে লুঙ্গি পড়া গান সাগায় তা আমি কইছি কি সবারে কইছি যে ভাই যে যার মতে কেউ কারোর জন্য অপেক্ষা করিস না যে যার মতে চলে যা নীল খেত কারণ এখানে থাকলেই বেজাল প্রত্যেকের লগে জিনিস আচ্ছা ঠিক আছে তা আমি করছি কি মানে লুঙ্গি আর গামছা কেন পড়তেন রাতের বেলা বোঝাতেন যে আপনারা শ্রমিক মানুষ আমরা লেবার কারণ বাজারের কারণ বাজারে যে মাল টানা কাজ করেন ওকে বা ট্রাক থেকে মাল নামাই হ্যাঁ ট্রাক থেকে মাল নামাই কাঁচা মাল নামাই এটা বুঝাইতাম এটা বুঝালে মনে করেন গামছা দেখলে মানে নিত যাই হোক পরে ওরে পাঠাই দিলাম ওরা দুইজন গেল গা আমি একা রিস্কে বুঝি আমি একা বসার পরে মানে পাট পাট করে ওরা চারজন রিস্কে উঠে গেছে ঠিক আছে আমি বললাম যে তোরা যে রিস্কে উঠলি কাজটা তো ভাই ঠিক হইল না কারণ চারজন মানুষ এক লোকের রিস্কে দেখলে পুলিশ ধরবে একের মাস্ট বি আর এত রাইত তোরা নাই মেজা কেউ নামলো না তো আমার চারজন বসা চার জনের কাছে পিস্তল একবারে সবাই কোমরে তাই আমরা লুঙ্গি পরা লুঙ্গি নিচে কিন্তু প্রত্যেকের জাইঙ্গা পরা জাইঙ্গের ভিতরে রাখছি তাই আইতাছি জেনে <laughs> কম্পিউটার বলছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এই ঘটনাটিকে বিলিভ করেছেন সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ পঁচাত্তর ভাগ মানুষ এটাকে বিলিভ করেছেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট বিলিভ করতে পারেননি এবং ফাইভ পার্সেন্ট নো কমেন্টস জানিয়েছেন ওকে ফাইন আমরা আবারও ফিরছি আপনার কাছে হ্যাঁ তারপর কি হলো র্যাবের গাড়ি বলছিলেন তো রিস্কা যাইতেছে আই সাইড দিয়ে র্যাবের গাড়ি মানে দাপ করে র্যাবের গাড়িটা থামাই দিছে তো র্যাবের গাড়ি থামাই দিছে পর থামছে কি সে ভাই এত রাত্রে কই তাইলা স্যার কারণ বাজার তাইলাম কারণ বাজার তো এক রিক্সা চারজন উঠছে গেলে আমি কই স্যার এক রিক্সা চারজন গেলে রিক্সালে ভাড়া কুন নেবে এলে গে স্যার লেবার মানুষ দেয় না পরে কার নাম তোকে চেক করবো আমি ঠিক আছে স্যার তাই নাম তো কইছে পরেই মানে র্যাব কিন্তু তখন খুব ভয়ঙ্কর একটা মানে র্যাব শুনলেই মানে আমরা ওই সময় বলতাম আমাকে বাসায় আর কি মানে র্যাবের দেখলে ইবলিশ হয়তো ওই সময় পালাই যায় তাই মনে করেন ভিতরে তো কাপা কাপি শুরু হয়ে গেছে আর আমার কাছে যে টাকাটা ওই টাকাটা হচ্ছে আপনার গান্ছা আছে না গান্ছার এক মাথায় বাঁধা বাইতে এইভাবে গান্ছাটা করলে তো নাম চিক করুন তো আমি চিক করতে আসে পরে মানে এভাবে সামনে আসে পরে আমি স্যার আমার গায়ে দেন না আমি আপনার প্রয়োজন আমার লুঙ্গি খুলে দিতেছি কিন্তু আপনার আমার গায়ে দেন না কই কে আমি স্যার আমার সুশুর লাগে তাই সব মানুষ কিন্তু একরকম না কিছু আছে যেমন মজার আপনি সাহস পাচ্ছিলেন মানে এই এত কিছু এত কাছাকাছি গিয়ে কট হয়ে গেলে সারাটা জীবনের জন্য শেষ হয়ে যেতে পারেন এবং তারপরেও আপনি এইভাবে নার্ভাস না হয়ে গুলো ম্যানেজ করতে পারতেন হ্যাঁ ম্যানেজ করতে পারতাম একবার খুব ঠান্ডা মস্তিষ্কে আমি দেখা দিছি কিছু পর মানে লেবার যে একটা নমুনা লাগে না চাবি আর আপনার এখানে প্রায় সত্তর আশি টাকার মতো খুচরা আপনার লুঙ্গিটা ধরে আমরা যারা দিছি যারা দিছি পর তো চাবি সরাটা বসে কইলে পড়লো কি আমি যারা এই যে চাবি এই যে আমার টাকা দেখছেন আমি আবার লুঙ্গিটা পড়ছি লুঙ্গিটা সুন্দর মতো পড়া সারটা দিয়া বাস আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি অনেক অগো করাও কয় সারা এই যে দেন লুঙ্গি ধরে আমরা যাইটা দেয় তাছে কারণ চিন্তা করছে যে লেবার একজনের কাছে যেহেতু কিছু পায় নাই তাহলে বাকিগুলি প্রশ্ন উঠে না চেক করার কারণ লেবার চেক করে করবে কি তাই দেখ এই খোকন 
शांति घुमाते गरीब मानुष मामला चेन कथा चाहिए पड़ल तो 
আর একটা বান্ডিল বাইর করে না কিন্তু সন্দেহ তো হতে পারে কারণ আপনি টাকাটা কোথা থেকে আনতেছেন সব চেক করে আপনাদের কিছু পায় নাই সো কো টাকাটা আপনি কোথা থেকে পেলেন দে উইল রেজ দা क्वेश्चन না আমি কিন্তু বলছি যে আমার একটা ফোন দেয়া যাবে না আপনি ওকে মানে আমি ফোনে যেতে কথা বলতে পারি মানে চাইলে আমি ফোন দিতে আমি কিন্তু কারো কাছে ফোন চাই নি আর সেও কারো কাছে জিজ্ঞাসা করলো মানে তাউরস প্রকৃতি মানে এই আছে এই নাই মানে হুল কাই আইতাছে যাইতাছে খালি এরকম ব্যস্ততার উপরেই আর যাই খায় আসলো আইসা আবার ডাকলো পরে তিন লাখ টাকা দিলাম এই চালান করে দিল টিকা তুলি পাঠাইলো টিকা তুলির থেকে পাঠাইলো মানে থানায় এসে পরে তখন পুরো জীবন ফিরে পাইছি থানায় বইছি পরে দেখতেছে যে আমরা পুরোপুরি ভালো মানুষ কোনো গাই স্পট নিস্পট নাই বাড়ির ভিতরে দুটা করে বাড়ি দিছে যাক পরে মনে করেন নিয়ে গেল ভিতরে এক সেন্ট্রির মধ্যে ঘুরতে আছে তাই আমি ডাক দিলাম এই ভাই এদিকে পুলিশ কি আমি মোবাইলটা দেন এক মিনিট কথা কম এক মিনিট কথা কইতে একশো টাকা লাগবো আমি পাঁচশো দিমু দিমু না আমি পাঁচশো টাকা নোটটা দি আমি কইলাম লোয়া আমি দেন আলো মোবাইল দেন আমি যতক্ষণ আছি মোবাইল আপনি ততক্ষণই রাখেন এই মনে করেন আমি বিভিন্ন জায়গায় ফোন দিলাম বাইক করলাম সবারে করলাম এই খাই নাই মেরেস্ট হয়েছি তো আরে ইতিমধ্যে খোঁজাখুঁজি করছে মানে আপনার পরিবার হ্যাঁ সবারে করলাম করার পরে সবাই এলো থানায় থানায় এসে আমার খুঁজলো দেহা সাক্ষাৎ করলো शुक्रवार তো শুক্রবার দুই দিনের রিমান্ড চাইলো দুই দিনের রিমান্ড চাইলো পর একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করলো একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করলো রিমান্ড আনছে অন্য রিমান্ড আইনে তো আর ডাক হতে না আর নিয়ে মারেও না কিছু জিগেও না না আমি পুরে গেছি আর একটা টেনশন এটি কি কেমন কথা যে রিমান্ড আনছে ওই তো নিয়ে তো মারবো মাইরা তো টাকা বসে চাইবো তো মারো না টাকা বসে চাই না ডাক হতে না কি রিমান্ড এটা प्रश्न कर যাক পরবর্তীতে গেলাম যাওয়ার পরে রাত রাত শেষ পরে যে আমাকে দারোগা যেদিন কোডে লয়ে যাবে সকালবেলা এদিন আসে ডাক নিয়া অন মনে করেন প্রথমে ডাকে নিছে ওগো নিয়া ওগো সবারে দুটো করে বাড়ি দিছে আমারও নিছে আমারও নিয়া কেটে বেলের তলে মাথা দেয় আমি বিকি লিয়ে মাথা দিই মাথা দিতে গেছি মাথা দেয় আমি কার রান মাইরেন ঠাইন পরে কি ইসে কন মানে এর লোকে একবারে এমনি কথা কইতেছে যে আপনার লোকে যেভাবে কথা বলতেছি যে কি ইসে কন কি ইসে মানে আমি কার ভাই এইভাবে কথা কন কি লিগে কি হইছে এটা কন কত টাকা লাগবে কি আসা হবে সেটা কন আই ঠাস ঠাস বাড়ি দিবেন বাড়ি দিয়ে কি হইব কারণ যে ঢুক জানার ঢুক তো রেবে জানছে রেবে কে আর আমাকে জামাই আপন করে দিয়ে গেছে না মাইরা মানে আপনি তো মারবেন খালি টেয়ার লিগে তো টেয়ার যদি আগে দিতে হলে মার খেয়ে লাভ কি পর গেতে তুই ভালোই বুঝিস আমি কি না বুঝলি কি আকাম কুকাম করি পর কাছে ঠিক আছে তো ল টাকা দে আমি কত দিব কোন তো তুই দিব চার জনে পঞ্চাশ হাজার দেব আমি কি সুরি চাকুর মামলা পঞ্চাশ হাজার টেলে দেয় প্রথম দিন যাবি না যাইতাম গে আপনি আমার রিমান্ডে লাভ পাইতেন নি हिफाजत चले ग चले ग জেলে যায় আমদানি হইলাম এই সেই ঢাকা সেন্টার জেল এই লোকের অভাব নাই অসংখ্য লোকজন বিশাল বিশাল বিল্ডিং অট্টলিকা এই সেই যাক আইসি এক ব্যবস্থা হইবই মানে আমরা চারজন কেস পার্টনার এক লগে যাক আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে তো রইলাম এর ভিতরে ওই রাসেল করে একটা পোলা আসিল ওই আবার কয়েকবার রিজেল কাটছে তো আবার অনেক লোকের চিনে জানে তা আমরা তো মনে করছি যে এক লোকের কাছে জিগেছি কেউ বিড়ি সিগারেট নিতে দেয় না তা আমরা ওই টাকা পয়সা যা আসিল মানে এমনি ভাঙ্গে চুরে খাইলে আয় পড়ছি একবার এন্ট্রি তো যাক আয় পড়ছি ভালো হয়েছে सकाल बेला आई से 
من شورا شوليا يا امر زي جيتس دي بلوك داري لينرا انا يا امر زي جيتس بانك مي باري كوي انا باري تو بي فوري بيس اب مي باري كوي كبي فوري تو كون جاغاي تا امي تون كلام زي دوتو بارا ولا امر جرام ك دوتو بارا كون باري ان ايدا كو سوري ام كي كي دور مي اب نو تشور امي تشور 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 خبر لي لاباس جان اب نو كامي جان كي لي جايسن اب نو رمزي جيس اب نو باري كوي جان انت بار كو باي ام تو تو سينسي انا دايركت اب نو تتوي ام كي امر سينسن ماني আপনি লগে কোন সময় এক লগে চুরি করছে আমি কইতে চিনবেন আপনি জান চিনি না আপনি আবার বলছি প্রথমে লিখতে হবে এবিসি স্পেস জেবিএস বি স্পেস আপনার নাম এরপর পাঠিয়ে দিতে হবে 2221 নম্বরে শরীফুলকে দেখার জন্য চলে আসতে পারেন ফেসবুক পেজে ফেসবুকে ঠিকানা www.facebook.com/abcradiofm89.2 শরীফুল তারপর ভদ্রলোক বা যে ছিলেন যার সঙ্গে আপনার পরিচয় হচ্ছিল সে বলল যে আমি আমার নাম অমুক আমার বাড়ি ওই জায়গায় আমি তো তোমার মামাতো ভাই আমি কই চোর চোরই আপনি আপনার কাছে জানগে ভাই পেছাল পেরে লাভ নাই চাইছি জেল কাটতে জেল ডারে কাটতে দেন মামলা ছোড় নিমি বড় এনসি জেল কাটতে হইব জানগে তারে পাত্তা দিলাম না মানে ঘুরে ঘুরে বারবার আইতাছে আই চিন্তা করতাছে যে ফুবা তো ভাই কষ্ট করব যাক পরে এক পর্যায়ে এর লগে কথা বাত্রি কইলাম কই ঠে আমারে দিয়ে দিলে কোয়ার্ডে এনে রইলাম এনে যায় অনেকের লগে পরিচয় হইলো পরিচয়ের পরে এনে থাকলাম জেল খাটলাম হলো নয় মাস সাতাইশ দিন নয় মাস সাতাইশ দিন পরে আমার জাবিন হলো তো জাবিনের বাইরে আসলাম चादाबाजी कैमने करते मदक मदक व्यवसा कर मोबाइल दिल पांच टाक दिल মানে জেলখানার ভাই ব্রাদার আর কি ওকে সব পরের দিন বাইরে তো বিভিন্ন লোকেরা ফোন বড় বড় ঢাকা শহরে কেউ কমিশনার কোন কোন লোক আছে যে কমিশনার এক কাছে যাই দেখা করতেছি দেখা করতেছে এক কাছে তো টাকা আনতেছি গেছি আই গেছি দুই হাজার পাঁচশো দিয়ে দিছি যাও ভাই খরচ করো জেলের তাই সব তেমনি সামনে বাস আইলাম আইয়া অন্য বাইরে বুঝেলাম যে আমি ভালো তো ওইয়ে গেছি তাই আমি কি করলাম আবার সেই দর্জি কাজে লাগলাম দর্জি কাজ করতেছি করতেছি আর ফোনে তো সব ই করতেছি তো এই আর একটা লোকের লোকে পরিচয় ছিল রাসেল করে নাম ওর আবার মোবাইল ফোনে চাঁদাবাজি করত হ্যালো কোম্পানি বিভিন্ন সময় আপনি হয়তো বা শুনছেন বিভিন্ন ঢাকার সিটির মানে বাংলাদেশের মোস্ট ওয়ান্টেড শীর্ষ সন্ত্রাসী নাম ভাঙে চাঁদাবাজি করত তা ওই গ্রুপে আমি দিলাম সব মানে আমি কথাবার্তা মোবাইল একটু স্পিডে বলতে পারি তো এই হিসাবে আমার নিল মানে মোবাইল কি টোপ ফেলতেন হ্যাঁ কি করতেন ফোন দিয়ে দিয়ে ফোন দিয়ে কি একটা গাইড আছে মানে বই এই বইটা কিনতে পাওয়া যায় আপনার মতি জিলে এখন হয়তো বা এখন পাবেন না তো ওই বইটার ভিতরে মানে বিভিন্ন প্রোফাইলের যেমন শিল্পপতি যারা ধরেন দশ কোটি টাকার মালিক এগো একটা লেভেল আছে দশ কোটি টাকার মালিক যারা এগো একটা সিরিয়াল আছে এগো বইটা পাইতাম আবার মনে করেন পাঁচ কোটি টাকার মালিকের একটা বই এক কোটি টাকার মালিকের একটা বই মানে এরকম সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আইতো স্টেপ বাই স্টেপ এই বইগুলি আমরা কিনার না বিভিন্ন সময় বইতে মনে করেন যে লেখা থাকতো যে একটা যার নাম যার যে কোনো একটা ব্যক্তির ওর নাম থাকতো ওর ছবি থাকতো প্লাস ওর কয় বাচ্চা কয় ছেলে কয় মেয়ে কোন স্কুলে পড়ে কোন ডাক্তার এই বই সব বই বিক্রি হয় হ্যাঁ এই বই ছবি সহ এরকম গাইড মতি ছিলে জি खराब जरा तेजी मन कर ठीक है बो दिए झालमुड़ी खेसि झालमुड़ी खाए फल तक जानतम ना आसले मूल्य एक फोन तो गाइड दिए कस्टम कर তো আমার প্রথম দিন বললো বলার পর এক লোকের কাছে যাই গেলাম পর সালাম দিলাম বিশ হাজার টাকা দিয়ে দিল গাই হাই হাই রে এটা কি সালামের দামই বিশ হাজার তো তো দৈনিক দুই চার দশটা সালাম দিতে হইব খালি সালাম দিলে বিশ হাজার টাকা দিয়ে দিল মানে মানে ফোনেও কথা বলছে আমি কথা শুনি নেই মানে আমার বলছে যে এটা হলো আপনার নবাব বাড়ি আজান মন্দিরের গেটের সামনে যাই সালাম দিয়ে বলবা আসসালাম আলাইকুম আমার নাম শরীফ ভাই পাঠাইছে কি দিবেন দেন বেটা টেকা দিছে দিই বিশ হাজার টাকা আমি আবার খারে খারে টাকা গুনছি গুনে লইছি কিরে বেটা সালাম দিলাম টেকা দিয়ে দিল বিশ হাজার আপনাকে কেউ একজন পাঠিয়েছিল কে পাঠিয়েছিল রাসেল রাসেল রাসেলটা কে রাসেলটা ওই আমার জেলখানার থেকে পরিচয় আমার বন্ধু 
मोबाइल फोन कथा सालामकुम প্রথমে মনে করেন আমি কথা বললাম ঠিক আছে আসসালামুকুম যে কোন একটা লোকের নাম ধরেন না যে আকবর সাহেব আকবর সাহেব আকবর সাহেব বলছেন জি আপনার সাথে দাদা কথা বলবে লাইনটা ক্লিয়ার করে কথা বলেন সালাম দিয়ে কথা বলবেন দাদার সাথে তো এই কথা বললে ভদ্রলোক ঠিকই সালাম দিয়ে কথা বলতো দাদা তখন মনে করেন যে যেই এলাকার হতো ধরেন না এই কারণ বাজারে তো আমরা একটা ম্যাপ করতাম যে লোকটা যদি কারণ বাজারে রয় তাই কারণ বাজারের শীর্ষ সন্ত্রাসী কে আছে কার আন্ডারে কারণ বাজারটা চলে ওকে তো এই সূত্র ধরে মনে করেন তখন ওই লোকের নাম ভাঙাইতাম যে प्रत्येक मोबाइल चाँदा बजी तो भाई फोन दिए धुमुक दिल टाइम कागो दिया प्रथम टाइम टुकैगो दिया कमलापुर रेल स्टेशन आईतम देखते डाक दी मेदिकाय बाड़ी पोल मान पुलिस चुप पिछड़े चाँदाबाजी करते भद्रलोक लुंगी गो पुरुष नहीं उठे ना फोनिरक्त लगे मन कर 
প্রায় মাস দুই একের মধ্যে এরকম অবৈধ সম্পর্ক থাকে যার এক পর্যায়ে ইয়াসিন জেল থেকে বাইরে আসে বাইরে আসার পরে আরে আমি যাবেন করে আমার নিজের টাকা খরচ করে তো বাইরে এসে আমার সাথে মানে বেমেনি করে যা গোটা ভাত বেমেনি করছে ওর কপাল লই খাইছে তারপরে এরকম চলতেছে চলতেছে এর ভিতরে ফাট করে আমি আবার একটা মামলায় জড়াই গেলাম গিয়ে একটা মামলা খেয়ে গেলাম কিসের মামলা ছিল এটা চাঁদাবাজি মামলা মোবাইল ফোনে এই মামলার বাদী ছিল খুবই স্ট্রং এবং কি সাবেক তার খুব কাছের একজন লোক তার কাছের লোক বলতে তার ভাতিজা লাগে সম্পর্কে আর কি যাই হোক এই লোকে হইলো আমার মামলার বাদী তো এই ফাঁকে আমি বিয়া করছি মানে জেল থেকে বেরানো পরে যে ইয়াসিনের বউ সাথে এই শারীরিক সম্পর্কের পরে মানে দিন দিন দেখি যে আমি নষ্ট হয়ে যাইতেছি পরে আমি অন্য আর একটা মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক হয় সাবারে ফোনে তো ওরা আমি বিয়া করে ফেলাই আমার পরিবারের কেউ না জানে ওরা আমি একাই বিয়ে করে ফেলাই আপনার পরিবারের সাথে মূলত আপনার কি ধরনের সম্পর্ক ছিল ওই সময়টাতে জেলে যাচ্ছেন চাঁদাবাজি করছেন সন্ত্রাসী করছেন বের হচ্ছেন পরিবার থেকে আপনার ব্যাপারে ইমপ্রেশন কি ছিল ইমপ্রেশন ওরা তো মনে করেন সবাই আমার বুঝাইতেছে এইগুলি করিস না আমরা তো এই ফ্যামিলি না এই সেই সবাই মনে করেন স্টাবলিশ হয়ে গেছে গা দুই ভাই ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করতেছে ছোট বোন মাস্টারে চাকরি পেয়ে গেছে সে যে বোনের বিয়া দিয়ে দিয়েছে মানে সবাই খুব ভালো আমি তো চিন্তা করি যে দূর ওরা কইতে সগতা আমি আমার কাজ করব পরে আমি মনে করেন ওরে বিয়ার সাথে কইরা তো যাক এক পর্যায়ে ওর সাথে সম্পর্ক হইলো অনেক ইতিহাস করে সম্পর্ক হয়েছে মোবাইল ফোনে যাই তো ওরে বিয়ার সাথে করলাম বিয়ার সাথে করার পরে আমি ওরে আলাদা ঘর নিয়ে দিলাম ওর বাপের বাড়ি আবার সাবারে তো ওরে আলাদা ঘর নিয়ে দিলাম এখানে থাকে আমি সপ্তাহে যাই একদিন তো যাই ওরে জিগে কয় টাকা লাগবে তো টাকার কথা বলে আমি টাকা দিয়ে এসে পড়ি তো এরকম করতে করতে একদিন রোজার মাস আমার একটা ছেলে ধরা খাই খিলগাঁও থেকে ওই যে যে কথাটা বললাম একটু আগে সাবেক ইয়ের বা বাতিজা পরে হ্যাঁ ধরাই দেয় তো হ্যাঁ ইনফরমেশন নিতে নিতে মোবাইল ফোনে ট্র্যাক করে যাই কামার সাবার যায় দূরে ফেলা তারপরে দূরে ফেলো দূরে ফেলানোর পরে তো মনে করেন যে এখন আমার তো ওই লোক যে বাদি হ্যাঁ এসে থাপ করে আমার কলারের মধ্যে দাঁত দিছে কলারের মধ্যে দাঁত দিয়া বলতেছে না আমি আরে বকা দিয়ে বইছি বিস্ত্রী বাসা বকা দিছি আমি গাইত নিয়ে গায়ের দেন কি লিগে আমি কি চোর যে গায়ের দেন रोजारोजारोजार खबर सुनते जेले ठीक है तो बसा बसा तो जेलखाना कंदा कटी करता जल्द पड़ल जेले जाए एक पर्याय जेले अनेक इतिहास हो कहनी थाना पर सतर तारीखे আঠারো তারিখে সতেরো তারিখে আমার মামারা গেল হ্যাঁ সতেরো তারিখে আমার মামারা গেল আমি শুনতে পারি না পরে চব্বিশ তারিখে আমার হইল কোর্ট ওই মাসের চব্বিশ তারিখে মানে ঈদের পরে তো ওই কোর্টে আমার মামা আছে একজন লয়ার খুব সিনিয়র একজন লয়ার তো সে আসলে আমার ডিল করে নাই আমার মামলাগুলো এই কারণে যে যদি তাড়াতাড়ি বাইর করে তাহলে আমি আরো বেশি নষ্ট হয়ে যাবো মানে এই কারণে তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু খুবই ভালো তো এক পর্যায়ে এসে ওই দিন যাইয়া মানে এমন কাঠ গড়ে উঠছি কাঠ গড়ে উঠানোর পরে আমি কিন্তু ওই মামলা ওয়ান সিক্সটি ফোর দিয়ে গেছিলাম मानी बरशाला हाजिरा दीते আমি একদিন ওই ইস্টার কাবাবের সামনে আসি তো আমার একটা কাজ আর কি 
মানে অন্য লোকে করতে চাইছে তো আমি আর নাম্বারটা দিয়েছেন কিন্তু কাজটা কর তো আমি স্টার কাপাবের সামনে আছি আমি আর জানি না পরে দেখি যে স্টার কাপাবের সামনে মানে অনেক ডিফেন্সের লোক সিভিলে ঘুরতে আসে তো আমি বুঝতে পারছি যে ওই রাসেল গুড়ি করে দিছে আমার ধরতে লিগে তো অল টাইম যে ঢাকা শোর যতগুলি থানা আছে ঢাকা শোর কি বাংলাদেশের যতগুলি থানা আছে সবার ডিউটি অফিসারের নাম্বার থাকতো আমার কাছে ওই ডিউটি অফিসার ধানমন্ডি থানার ধানমন্ডি থানায় ফোন দেয় পরে আমি বললাম এখানে একটা চাঁদা বাস এনে আসে আপনি আহেন পরে গাড়ি পাঠাই দিল আর গাড়ি দেখে আমি ফোন দিছি পরে আমি আত্ম চাপিছি পরে পুলিশে ধরে লয়ে গেছে মানে আমি জানি যে ওই জায়গায় যদি ওই ডিফেন্স ওরা ধরতো ওরা ধরলে আমার মেরে ফেলাইতো আর পুলিশ ধরলে আমার মারবে না মানে এটা আমার একটা আত্মবিশ্বাস কারণ রিকোভারি নাই কিছু নাই তো কি দেয় পেবো পরে যাই ওকে এই মামলায় নিয়ে গেল এই মামলায় যাওয়ার পরে আমি ওখানে ওখানে জেল খাটলাম প্রায় তিন মাসের মতো তিন মাসের মতো জেল খাটে বাইরে এলাম বাইরে এনে পরে টোটাল ওই এলাকা ছাইরে দিলাম ছাইরে দেওয়া এদিকে আয়া পড়লাম এদিকে আয়া আমি চিন্তা করলাম যে আমি যতই ভালো হই আমার ভালোই তোরা দিবে না পরে আমি মনে করেন এই রিক্সা চালাইলাম চিন্তা করলাম যদি রিক্সা চালাই তাহলে ওরা কবে যেন রিক্সা আলা ও রিক্সা চালাই ভালো হয়ে গেছে এই খালি অগত চোখে ভালো হওয়ার জন্য আমি রিক্সা চালাইছি ব্যান চালাইছি ঢাকা শহরে মানে অনেক সময় অনেকের সামনে পড়ছি বড় বড় সন্ত্রাসী তারা মনে করেন বাই ছাড়া কথা কত না তা তাকে সামনে পড়ছি কিরে শরীফ তুই হা ভাই কয় ভাই আপনার রিক্সায় কোন ফিকিরে আবার এনে আইসেন আমি কই না ভাই আমি অন রিস্কা আমি রিস্কা চালাই এই যে রিস্কা আমার বিশ্বাস করেন আমি কই হ্যাঁ ভাই এই রিস্কা আমার রিস্কা আপনি এই যে ফোন দেন পিছনে মালিকের নাম্বার আছে ফোন তো জিগান যে শরীফে রিস্কা চালাই কিনা অনেকে বিশ্বাস করছে অনেকে করে নাই তো মনে করেন ওরা বুঝলো যে হ্যাঁ আমি ভালো হয়ে গেছি তো টোটালে মনে করেন খারাপ জগতে আমি ছেড়ে দিলাম মানে কারো সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এই রিস্কা ব্যান চালানোর উদ্দেশ্য একটাই যে ওরা যদি আমার কখনো দেখে चीने ওকে আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার এন্ডিংটা হচ্ছে আপনি এখনো টেলিরিং করে এই সংসার চালাচ্ছেন তাই তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কেন ভালো হলেন রিক্সা চালিয়ে তাদের সামনে ভালো হওয়ার চেষ্টাটা কেন করলেন ভালো হওয়ার চেষ্টা করছে এই কারণে কারণ এটা খারাপ জগৎটা আসলে অনেকে যারা এটার সাথে জড়িত না তারা এটা সম্পর্কে জানে না আসলে এটা হলো একটা রঙিন জগৎ মানে চশমা পড়লে যে রঙিন দেখা যায় এরকম রঙিন জগৎ কারণ আপনার পকেটে টাকা আছে আপনি যা খুশি তাই করতে পারবেন যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন যা চাইতেছেন তা পাইতেছেন আমি চাইলাম যে এটাই যে ভালো এই জগতে থাকে মানে চশমাটা খুলে ফেলালে যেমন রোদ আবার চকচক করে এরকমই তো আসলে এই যে জগতে পাওয়া যায় সবই কিন্তু সুখ নাই কোনো শান্তি নেই কোনো শান্তি নেই বিন্দু মাত্র পরিমাণ আপনি মানে ঘুমাইলে ঘুমের ভিতর মনে আতঙ্ক থাকতো যে এই বুঝে আমার পুলিশে ধরে লয়ে গেল গা এই বুঝে কেউ গুলি করে মেরে ফেলাইলো এই বুঝে কেউ কাটি করে দিল মানে এরকম একটা আতঙ্ক থাকে ওই জীবনে কোনো সুখ শান্তি বলতে কোনো কিছু নাই বর্তমান জীবনে সুখে শান্তিতে আছে হ্যাঁ বর্তমান জীবন আমি সৎ ভাবে উপার্জন করতেছি আমি খুব সুখে শান্তিতে আছি আমি ঘুমাইতেছি খাইতেছি এবং কি চলাফেরা করতেছি আমি কিন্তু আপনার তো ওই পরিমাণ অর্থ ইনকাম হয় না যে পরিমাণ আপনি চিন্তাই করতেন এক রাতে চিন্তাই করলে আপনি লাখ টাকার মালিক হয়ে যেতেন এখন তো মাসের পর মাস কাজ করবো আপনি অত টাকা রোজগার করতে পারেন না তাতে কোনো সমস্যা নেই আমার তত টাকা আমার রোজগার হয় না এই টাকাটা নিয়েই আমি সুখে শান্তিতে আছি কিন্তু ভাই বেশি টাকা তো কামাইছি বেশি টাকা কামাইও দেখছি বেশি টাকার লাইরেও দেখছি কিন্তু বেশি টাকার ভিতরে আমি সুখ খুঁজে পাইনি ওই জায়গায় পাইছি শুধু মনে করেন যে হাই सबसे बेप्रेरणा दी जो वाइफ और बोले गेबा तुम भलो वाइफ की वाइफ प्रथम ना प्रथम दुकान आज बीजनेस करी मन कर মানে হিরোইন আছে না হিরোইন বাদে আমি সব প্রকারের নেশা করছি প্রিয় শ্রোতা এই হচ্ছে আমাদের আজকে শরীফুলের জীবনের অপ্রিয় সত্য বিগ কনফেস ফার্স্ট অফ অল আমরা শুধু একটা জিনিস দেখানোর চেষ্টা করেছি যে একজন শরীফ শরীফ নামের অর্থ হচ্ছে ভদ্র এই ভদ্র মানুষটি কিভাবে অভদ্র হয়ে যায় এবং চিন্তায় যে গল্প এখানে উঠে এসছে খুব স্বল্প সময়ে সেটা অনেক বিস্তৃত অনেক বিস্তৃত এত গল্প যে এটা সারা রাত জুড়েও শেষ হবে না কিন্তু আমরা খুব শর্ট করে আপনাদের সামনে নিয়ে এসছি কারণ অনেকে এখন সেহরিকে ঘুমোতে যাবেন শুধু একটা কথা বলার আছে সবাইকে সেটা হচ্ছে যে আপনার বয়স এখন কত রাইট নাও টোয়েন্টি 
এবং আরো তিন বছর আগে বা দু বছর আগে ও এই জায়গাটা থেকে সরে এসছে এবং ওর একটা রিয়েলাইজেশন হয়েছে ও অর্থবৃত্ত সবকিছু নিয়ে প্রচুর পরিমাণ টাকা পয়সা পাওয়ার সবই ছিল এবং তারপরও ওর রিয়েলাইজেশনটা হচ্ছে ওই জীবন আমাকে সুখ দিতে পারেনি এখন আমি অনেক কম কাজ করি টেলারিং এর কাজ করি কিন্তু এই লাইফের মধ্যে অনেক সুখ আছে এবং ওর প্রাশ্চিত্যের জায়গাটাও কিন্তু অনেক বড় কারণ ওর মা মারা গেছে ওর মাকে দেখতে পারেনি এবং ওর লেখাপড়া হয়নি এবং একই সাথে ওর জীবনের অনেক বড় একটা গোল্ডেন টাইম ও লুজ করে ফেলেছে শুধু একটা কথাই বলার আছে ওর জায়গাটি থেকে সেটা আমরা ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই যে যারা ওর মতো জীবন যাপনে যাচ্ছেন কিংবা যারা ওর মতো জীবন যাপনে আছেন তাদেরকেও কি বলতে চায় কিংবা যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাদেরকেও কি বলতে চায় সেটা আমরা শুনবো ভেরি আফটার ভেরি শর্ট ব্রেথ আমাদের এই অনুষ্ঠানে যদি আপনি এসে কনফিউজ করতে চান তাহলে আপনি আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এই শর্ট ব্রেথটি নেবার আগে আমরা একটু কথা বলতে চাই আমাদের যিনি এক্সপার্ট প্যানেল থেকে আছেন নিয়মিতই থাকছেন আমাদের সঙ্গে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম তিনি এতক্ষণ ধরে শুনলেন তো তার কি বলার আছে ডক্টর তাদুল ইসলাম তো কি মনে হয় যেটা দেখলেন আপনি এই যা উত্থান পতন এবং শেষ পর্যন্ত ওর ভালোর দিকে ফিরে আসা ওর একটা বোধোদয় হওয়া বিশেষ করে এই যে মেন্টাল থিঙ্কিং এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন সবকিছু মিলিয়ে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই গতানুগতিকভাবে আমরা অনুষ্ঠানে যেরকম দেখি সেগুলো একটা একদিক থেকে সে কারণেরই আবার অন্যদিক থেকে ব্যতিক্রম একদিক থেকে একই রকম সেটা হচ্ছে এই যে এতে পড়বার সময় মারামারি করে তারপরে রেগে গিয়ে ডাকা দিয়ে তার পায়ের বাসায় ওঠে সাধারণত যারা আমরা বলি যে অপরাধী হয় তারা একটু বখাতে ধরনের বা আতঙ্কত সমস্যার ভুগে এটা তার প্রমাণ কারণ ক্লাসে মারামারি করতে পারে অনেকেই ছোটখাটো মারামারি করে কিন্তু তার মারামারির ধরন কোনোরকম হওয়ার কারণে হয়তো সে আবার ঘর থেকে নিজের হয়ে গিয়ে ঢাকায় গিয়ে তার বাইরের কাছে আশ্রয় নিয়েছে এবং তুমি তাই নয় সেখান থেকে আবার সে চলে গেছে নজরবাইয়ের কাছে সেখানে লোডিং থাকছে সেখানে একটা মহিলার সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে মহিলার কতটুকু থাকতে পারে কিন্তু সেখানে তার খায়ও কিছু ছিল এরপর সে যেভাবে হোক সে ঢাকায় এসে সে সে ছেলে কাজ করলো এবং এক বন্ধুর সঙ্গে যেটা হয় আর কি আমরা তোমাদের যা দেখি আর কি আসলে অপরাধ যারা করে না তারা অপরাধী হয়ে পড়ে যখন খারাপ সঙ্গ বা খারাপ বন্ধুদের কথা করে তার যে বন্ধুরা যারা ছিল সেই মেয়েদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল তারা সেখানে চিনালাম এসে করতে এবং তারাই দেখলো তারা চিন্তাই করতেছে এবং এক সময় সে নিজে চিন্তাই করতে গিয়ে সে দেখলো যে বেশিরভাগ টাকা তো দিয়ে দেয় যার অর্থ যে আমরা বড় বাই সে দিয়ে যায় যে অর্থ দেয় তাকে তখন সে নিজেই কিন্তু বড় বয়স হয়ে যাচ্ছে বানা হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো সে অর্থ কিনলো অর্থ বা বানাইলো কিনলো এবং সেই অর্থ দিয়ে সে দল গঠন করে সে চিন্তাই করা শুরু করলো এইভাবে তো আমরা দেখতে পারলাম যে অন্যান্য অপরাধীদের মতো নেই সে চোরদার বাবি অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং পুলিশের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্ক তৈরি করতে হয় তাহলে এই ধরনের অপরাধী এত নিজে অপরাধ করতে পারে না যাই হোক তারপরও যাতে আইন কাঠামো আছে বলে চার পাঁচ বার সে ধরা পড়েছে এবং সে জেলেও গিয়েছিল যেটা এখন ব্যতিক্রম যেটা এই পরিচয় থাকছে সেটা হচ্ছে যে জেলে যখন সে জামিন পায় নাই যে অবস্থায় তার মা মা মারা গেছে মাকে গেছে না করার যে শোক বেদনা এই যে অনুতাপ এই যে কষ্ট এটাই কিন্তু তাকে এই যে তার ভিতরে হয়তো ভূমিকা সৃষ্টি করেছে যে আমি অনেকটা পাপ করেছি অন্যায় করেছি আমার এত টাকা দরকার নাই সবসময় টাকার জন্য আমি এরকম অপরাধ করে বেড়াচ্ছি অথচ আমি যখন জেলে পড়ে আসি আমার মাকে দেখতে পারলাম না এই যে মানে শাস্তি পাইলো এটাও একজনের শাস্তি বা মানসিক শাস্তি এই শাস্তি কারণে তার মধ্যে বলতে হয়েছে এবং সে হয়তো ভালো হয়ে যাওয়ার জন্য তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং আর যেটা আমরা জানলাম যে সে বিয়ে করেছে এবং তার ওয়াইফ তাকে সেভাবে বুঝতে পেরেছেন এই যে আমরা যেটা বলতেছি যে খারাপ থেকে ভালো আসার জন্য পারিবারিক পরিবেশ থেকে ইম্পর্টেন্ট এই যে ওয়াইফ যে তাকে উদ্বুদ্ধ করলো আর সেটা দুটি শুনে আছে তার আমরা সেই জন্য তার ওয়াইফের এই জন্য যাচ্ছি তো এই দুই কারণে এবং আরেকটা কারণে যে যাহা বলি কত বলি অনুষ্ঠানে বৈচিত্র সেই বৈচিত্র অনুযায়ী সেই অনুষ্ঠান দেখেও তার ভিতরে আত্মসুলব্ধি হয়েছে এই সব কারণ মিলিয়ে সে কিন্তু নিজে নিজেই পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং সে ওই অন্ধকার জগৎ থেকে পাশের জগৎ থেকে ফিরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে সেটি চেষ্টা করতে গিয়ে যেটা করতে হয় যে এই জগৎ একবার দেওয়ালে ফিরে আসা যায় না তার যে সংগতি হয়েছে বা যে নেটওয়ার্ক হয়েছে তারা তাকে বাধা দিচ্ছে তার হয়তো মেয়েও ফেলতে পারতো কিন্তু সে যেভাবে হোক রিক্সাকালে হোক অথবা খুব মানে অন্যভাবে জীবন যাত্রা বদল করে সে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে যে না ভাই আমি আসলে ভালো হয়ে গেছি হ্যাঁ আমাকে ভালো হতে
তারা ভাই তাদের প্রতি আমার অনুরোধ আপনারা এই পথ থেকে সরে আসেন সৎপথ উপার্জন করেন সৎপথে যদি অল্প পয়সা অনেক শান্তি আছে যার বাস্তব প্রমাণ আমি হয়তো বা আপনি এখন যাবেন এখন যে আপনি কয় টাকা উপার্জন করবেন আমি কিন্তু আমার দুই হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছি আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ভাঙছি কোনো সুখ নাই কোনো শান্তি নাই টাকারে টাকা মনে হইতো না টাকারে মনে হইতো কাগজের মতো আর এখন দশ টাকারে অনেক মূল্যবান মনে হয় অনেক টাকা মনে হয় খুব শান্তি আছে ভাই সৎপথে শান্তি অসৎপথে কখনো কোনো শান্তি নেই প্রিয় শ্রোতা এই হচ্ছে ওর উপলব্ধি এবং এই উপলব্ধিটা আমাদের যারা আছেন আজকের এই অনুষ্ঠানটি শুনলেন তাদের জন্য অনেক 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা বারবারই বলে থাকি অনুষ্ঠানে যারা কনফেস করতে আসেন তাদেরকে কিওর করা তাদেরকে নক করা তাদেরকে নিয়ে কোনো ধরনের কোনো বাজে কমেন্টস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা শুনছেন তারা যেন তাকে শুনে সতর্ক হতে পারেন সেটা যদি হন আপনি তাহলে আমরা বলতে পারবো আমাদের জেবিএসবি সাকসেস আমরা শেষ করতে চাই আজকের মতো রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব তবে তার আগে আর যে রাজুর কাছ থেকে আমরা জানবো গত সপ্তাহে কারা আমাদেরকে চিঠি এবং মেইল পাঠিয়েছেন এবং তার মধ্যে একটি চিঠি কিংবা মেইল আমাদেরকে পড়ে শোনাবে আর যে রাজু রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর আমি কাজল চট্টগ্রাম থেকে লিখছি আমি একটি কোম্পানিতে চাকরি করতাম যে বেতন পেতাম তা ভালোভাবেই চলে যেত পরিবারের কোনো খরচ দেয়া লাগতো না তাই মাস শেষে বেশ কিছু টাকা আমার কাছে থাকত বন্ধুদের সাথে মিশেই হলো সব সর্বনাশ আস্তে আস্তে সিগারেট খাওয়া শুরু করলাম নেশা করতে থাকলাম বিভিন্ন হোটেলে যেতাম সেখানে মেয়েদের সাথে মেলামেশা করতাম কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সবই ভুল করেছে শুধু শুধু টাকা নষ্ট করেছে এরই মধ্যে টাকা নিয়ে বেশ কিছু বন্ধুদের সাথে ঝগড়া হয়েছে এখন তাদের সাথে কথাও হয় না আর তাই যাহা বলিব সত্য বলিব এই অনুষ্ঠানটি আমার চোখ খুলে দিয়েছে এখন আমি উপলব্ধি করতে পারছি আমি যা করেছি তা অন্যায় করেছি ভুল করেছি আসলে সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ এই কথাটি আজ আমি হারে হারে উপলব্ধি করতে পারছি আমি বুঝতে পারছি আমি যা করেছি তা অন্যায় করেছি বন্ধু দেখে শুনে তারপর তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত তা না হলে খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অনেকেই আমার মতো খারাপ হয়ে যেতে পারেন আমি আবার ভালো হতে চাই ভালো পথে ফিরে আসতে চাই আমি চাইব আমার মতো এরকম অপরাধ আর জন্য কেউ না